ఎక్కడే కానీ టర్మ్స్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్లో లీస్ట్ డిస్లొకేషన్ అంటే ఒక చోట నుంచి ఒక చోటికి ఎవరిని కదలీకుండా పర్యావరణానికి కానీ మరి ఇటువంటి ఇబ్బందులు జరగకుండా మరి ఏదైనా కానీ చాలా కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్గా ఎన్వైరన్మెంట్కు మరి సూట్ అయ్యేట్టుగా చేయమని చెప్తే వీళ్ళు వీళ్ళు చేసిన ఆలోచన ఎటువంటిది అనేది ఈరోజు తీసుకునే చూసినట్లయితే ఎంత అంటే ఎటువంటి ఆలోచనతో ఆ నిర్ణయాలు తీసుకున్నాను అనేది ఈరోజు మనకే ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది అధ్యక్ష ఆయన ఏమంటారంటే అధ్యక్ష ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాపిటల్ ఇస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు పర్ఫామ్ త్రీ బ్రాడ్ ఫంక్షన్స్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అండ్ గవర్నెన్స్ ఒకటి సోషియో పొలిటికల్ అండ్ సింబాలిక్ ఒకటి అండ్ ఎకనామిక్ ఒకటి ఒకటి పాలనకు ఒకటి మనకు సామాజికంగా రాజకీయంగా ఒకటి ఒక సింబుల్ అండ్ ఆర్థిక పరంగా ఇవన్నిటి కూడా వాళ్ళు అనేది ఏమంటే అధ్యక్ష ఎక్కడే కానీ వికేంద్రీకరణ ఒక్కటే ఈ రాష్ట్రానికి మంచి మార్గము మంచి సూత్రం వికేంద్రీకరణ ఒక్కటే అని చెప్పేసి వెరీ క్లియర్గా పలు కారణాలు అధ్యక్ష పలు కారణాలు చెప్పి ఖచ్చితంగా వికేంద్రీకరణ ఎందుకంటే ఆయన ఏమంటారంటే అధ్యక్ష ఈ ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో గుంటూరు కానీ కృష్ణ కానీ వ్యవసాయం మీద ఆధారపడిన మరి వ్యక్తులు ఎంతోమంది లక్షలలో ఉన్నారు దాదాపు అర్ధ భాగం పైన ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ప్రాంతంలో డిస్లొకేట్ అయితే వాళ్ళని కదిలిస్తే చాలా ఇబ్బంది వస్తుంది అని చెప్పి ఈ రింగ్ రోడ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అసలు వద్దే వద్దు అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పిన సిఫార్సులు అధ్యక్ష ఈ సిఫార్సులు ఈ విధంగా ఉండగా అధ్యక్ష ఈ విధంగా ఉండగా మరి అప్పటి ప్రభుత్వము వాళ్ళు కూడా ఒక కమిటీ వేసినారు అధ్యక్ష ఎవరు అధ్యక్ష కమిటీ పి నారాయణ పి నారాయణ ఆనరబుల్ మినిస్టర్ అధ్యక్ష వైఎస్ చౌదరి ఆనరబుల్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ రాజ్యసభ గల్లా జయదేవ్ ఆనరబుల్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ లోక్సభ బీద మస్తాన్ రావు ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే జీవి సంజయ్ రెడ్డి జీవికే గ్రూపు బొమ్మిడాల శ్రీనివాసు జిఎంఆర్ గ్రూపు ఎం ప్రభాకర్ రావు న్యూస్ వీడ్ సీట్స్ చింతలపాడి శ్రీనివాసరావు చైర్మన్ పే పీపుల్ క్యాపిటల్ ఇది వీళ్ళేసిన కమిటీ అధ్యక్ష అంటే ఇంతవరకు అధ్యక్ష శివరామకృష్ణన్ కమిటీలు ఎవరున్నారు శ్రీకృష్ణ కమిటీలు ఎవరున్నారు అసలు పూర్వం నుంచి చూసుకున్నట్లయితే ఒక్కొక్క కమిటీ కానీ ఎవరైతే ఈ రాష్ట్రము రాష్ట్రానికి సంబంధించిన భవిష్యత్తు గురించి నిర్ణయం తీసుకునే దానికి ఏర్పాటు చేసిన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ ఎవరైనా అధ్యక్ష పారిశ్రామికంగా మరి బిజినెస్ మెన్గా గొప్ప పేరు ప్రఖ్యాతలు తెచ్చుకుండొచ్చు వెరీ గుడ్ అందరం కూడా సంతోషపడతాం మరి మన తెలుగువారు మంచి గొప్ప స్థానానికి ఎదిగినారని చెప్పి కాకపోతే పరిపాలనకు వ్యాపారానికి ఏమన్నా సంబంధం ఉంది అధ్యక్ష దాంట్లో ఒక్కరన్నా దాంట్లో ఇంతవరకు నేను చెప్పిన కమిటీల అధ్యక్ష ఒక్కరన్నా ఎవరన్నా పరిపాలనకు సంబంధం లేకుండా ఎక్స్పర్టీస్కు సంబంధం లేకుండా సబ్జెక్ట్కు సంబంధం లేకుండా ఒక్కరన్నా ఉన్నారు అధ్యక్ష ఇది చూడండి అధ్యక్ష ఒకరొకరు చూసినట్లయితే అధ్యక్ష వైఎస్ చౌదరి గారు మనకు తెలిసింది అధ్యక్ష బిజినెస్ మ్యాను ఆ బిజినెస్ మ్యాన్ కూడా మరి ఎటువంటి బిజినెస్లు ఈ మధ్య కాలంలో చేసినాడో ఆ బిజినెస్ వల్ల ఏమేమి ఈరోజు మరి ఎటువంటి మరి ఈరోజు మనం గమనిస్తూ ఉండామో ఇవన్నీ కూడా మనము చూడొచ్చు అధ్యక్ష అదేవిధంగా బొమ్మిడాల శ్రీనివాస్ గారు అధ్యక్ష వీళ్ళు ఒక గొప్ప సంస్థ జిఎంఆర్ సంస్థకు సంబంధించిన వాళ్ళు చింతలపాటి శ్రీనివాసరాజు గారు అధ్యక్ష వీళ్ళు కంప్యూటర్ సత్యం కంప్యూటర్స్ ఏదో వ్యాపారానికి సంబంధించిన వాళ్ళు న్యూస్ వీడ్ ప్రభాకర్ గారు ప్రభాకర్ గారు న్యూస్ వీడ్ సీట్స్ వ్యాపారస్తులు జీవి సంజయ్ రెడ్డి జీవికే వీళ్ళకు అసలు ఏ విధంగా ఈ సబ్జెక్టుకు వీళ్ళకు ఏం సంబంధం ఏమనేది నాకు ఆశ్చర్యపోతుంది అధ్యక్ష పోనీ అధ్యక్ష ఇంతవరకు శివరామకృష్ణన్ కమిటీ ఇచ్చిన సిఫార్సులు చూసినాము అవి చూసినాం వీళ్ళు కూడా ఏమి ఇచ్చినారని చూసిన అధ్యక్ష వాస్తవానికి అధ్యక్ష శ్రీకృష్ణ కమిటీ రిపోర్ట్ ఇంతుంది అధ్యక్ష శివరామకృష్ణ కమిటీ రిపోర్ట్ ఇంతుంది అధ్యక్ష నాలుగు వాల్యూమ్స్ వందల 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 పేజీలు ఇవన్నీ కలిపినట్లయితే వేల పేజీలు ఇదొంది అధ్యక్ష ఒక్కసారి మీరు చూడాలి అధ్యక్ష ఇది దయచేసి అధ్యక్ష వందల వందల వేల పేజీలు అధ్యక్ష శ్రీకృష్ణ కమిటీ రిపోర్ట్ శివరామకృష్ణ కమిటీ రిపోర్ట్ అన్ని రిపోర్ట్ల అధ్యక్ష వేల పేజీలు ఇది వీళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ అధ్యక్ష ఇంతే అధ్యక్ష వాస్తవం అధ్యక్ష ఇవే ఇదే టోటల్ ఇదే అధ్యక్ష వాళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఏమిచ్చారంటే అధ్యక్ష దీంట్లో ప్రధానంగా మొదలు పెట్టడం పెట్టడమే అధ్యక్ష ఫస్ట్ మీటింగ్ ఇరవై ఆరు ఏడు రెండు వేల పద్నాలుగు ఏమంటారు తెలిసిన అధ్యక్ష మెకెన్జీ అండ్ కంపెనీ కన్సల్టెంట్స్కి ఇస్తారు అధ్యక్ష అసలు మెకెన్జీ అండ్ కంపెనీకి ఏం సంబంధం అధ్యక్ష టౌన్ ప్లానింగ్ గురించి అసలు టౌన్ ప్లానింగ్ గురించి శివరామకృష్ణన్ గారికి రతిన్ రాయ్ గారికి షా గారికి వాళ్ళందరికీ తెలియదు మెకెన్జీ అండ్ కంపెనీకి ఏం తెలుస్తుంది అధ్యక్ష మెకెన్జీ అండ్ కంపెనీ అందరికీ తెలిసినది వ్యాపారానికి సంబంధించి రెగ్యులర్గా ఏదైనా కన్సల్టెంట్స్ అసలు అర్బన్ ప్లానింగ్ ఏం సంబంధం అధ్యక్ష మొట్టమొదటి దాంట్లోనే ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ ఏం రేజ్ చేస్తారో తెలిసిన అధ్యక్ష స్టార్టింగ్ స
మూడు పదమూడు తొమ్మిది రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు పేజీలు పన్నెండు మొత్తం పన్నెండు పేజీలు అధ్యక్ష వీళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ అంటే వందల 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 పేజీల రిపోర్ట్లు వర్సెస్ ఇది ప్రతి దాంట్లో అధ్యక్ష వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఒకటే ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఎక్కడే కానీ అసలు పరిపాలన గురించి క్యాపిటల్ అనే వర్డే రాదు అధ్యక్ష అన్ని చోట్ల ఫస్ట్ నేను చెప్తా వింటా అధ్యక్ష ఏమంటారంటే సిటీ అంటే మొట్టమొదటి మీటింగ్లోనే వాళ్ళు ఏమంటారంటే ద న్యూ సిటీ షుడ్ హ్యావ్ సపరేట్ రూల్స్ ఆన్ ప్రాపర్టీ ట్యాక్సెస్ టౌన్ ప్లానింగ్ బిల్డింగ్స్ అండ్ మేనేజ్ చేయాలి ఫస్ట్ మీటింగ్లోనే అది ఎక్కడే కానీ రాజధాని అనే వర్డ్ కూడా రావడం లేదు అధ్యక్ష రాజధాని వర్డే లేదు వర్డే లేకపోగా ఫస్ట్ మీటింగ్లో ఈ కొత్త నగరం ఏదైతే కడుతున్నామో దీనికి పన్ను వ్యవస్థ వేరే ఉండాలా ఇది వీళ్ళ ఆలోచన పన్ను వ్యవస్థ కొత్త సిటీ గురించి వీళ్ళ ఆలోచన రెండవ మీటింగ్లో ఏం జరిగిందో చూద్దాం అధ్యక్ష ధనకార్యం ఏం చేసినారో దాంట్లో కూడా ఎక్కడే కానీ అధ్యక్ష అసలు వాళ్ళు ఇద్దరు చూడండి అధ్యక్ష న్యూ సిటీస్ ఆర్ క్యారెక్టర్స్ బై కాంప్లెక్స్ గ్రోత్ డైనమిక్స్ గ్రాడ్యువలీ అవుట్వర్డ్స్ ఐకానిక్ సెంట్రల్ క్యాపిటల్ కాంప్లెక్స్ అంటే వీళ్ళు రాజధాని కడుతున్నారా లేకుంటే ఏదన్నా బొమ్మలు కడుతున్నారా ఏం చేస్తున్నారు అధ్యక్ష ఎక్కడే కానీ ఇక్కడ కూడా అధ్యక్ష రాజధాని అనే ఇదే లేదు అధ్యక్ష ఊసే లేదు మూడోది అధ్యక్ష చూసినట్లయితే ఎక్కడ దాంట్లో కూడా అంతే అధ్యక్ష ఎక్కడ లేదు ఎక్కడ అసలు క్యాపిటల్ ఫంక్షన్ గురించి ఒక్క ఇది కూడా రావడం లేదు వీళ్ళు ఈరోజు మరి రాజధాని కట్టాలా అనే ఆలోచనకు వస్తున్నారంటే ఈ ఈ విధమైన రాజధాని అంటే ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది అధ్యక్ష ఈ పరిస్థితుల్లో అధ్యక్ష పోనీ ఎంత చేయాలనుకున్నారు వీళ్ళంటే మొత్తము యాభై మూడు యాభై మూడు వేల ఏడు వందల నలభై ఎనిమిది ఫిఫ్టీ త్రీ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఎకర్స్ అధ్యక్ష అందులో రోడ్లకు పార్కులకు విలేజ్లకు హిల్స్ రివర్ ఏడు ఇరవై ఏడు వేల ఏడు వందల ఎనభై నాలుగు రిటర్నబుల్ ప్లాట్స్ అధ్యక్ష పదమూడు వేల నూట అరవై ఆరు ల్యాండ్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ పర్పసెస్ పన్నెండు వేల ఆరు వందల తొంభై ఏడు ఇది అయిన తర్వాత అంత కలిసి అధ్యక్ష యాక్చువల్ గవర్నమెంట్ కాంప్లెక్స్ ఏరియా ఓన్లీ పదహైదు వందల డెబ్బై ఒకటి పదహైదు వందల డెబ్బై ఒకటి తర్వాత ఇదే క్రమంలో అధ్యక్ష మనం చూసినట్లయితే అంటే కేవలం యాభై మూడు ఏడు వేల నలభై ఎనిమిది ఎకరాలలో పదహైదు వందల డెబ్బై ఒక్క ఎకరం మాత్రమే రాజధాని పర్పస్ కోసం కట్టాలా బ్యాలెన్స్ మొత్తం కూడా మొత్తము మూడు మండలాలను అల్లకల్లోలం చేసి ఉండే వాళ్ళను లేపి పెట్టి చేసి వాళ్ళు సాధించినది ఇది అనమాట అధ్యక్ష ఇంత ఘోరాతి ఘోరమైన పాలన పాలన విధానము వాళ్ళ ఆలోచన అంటే అసలు చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది అధ్యక్ష ఏ ఏ విధమైన అనుభవంతో కానీ ఎవరే కానీ ఇటువంటి ఇటువంటి ఆలోచన అసలు ఎవరికి కూడా రాదు ఎట్లొచ్చింది వీళ్ళకి అనేది ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది అధ్యక్ష పోనీ అధ్యక్ష ఇక్కడ ఇంతమంది రైతులకు విత్ ఆల్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ టు ద ఫార్మర్స్ అధ్యక్ష బట్ కొన్ని స్టాటిస్టిక్స్ చూసినట్లయితే అధ్యక్ష దీంట్లో మనకున్న స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారము అంటే యాభై మూడు వేల ఏడు వందల ఎకరాలు తీసుకొని కేవలం పదహైదు వందలు మాత్రమే దాంట్లో క్యాపిటల్ కట్టాలనే ఆలోచన ఉండేవాళ్లకు అంటే ఏడైతే అసలు క్యాపిటల్ గురించి ఆలోచన లేదు కేవలం ఒక నగరం కట్టాలనే ఆలోచన ఉండేవాళ్లకు చూడండి అధ్యక్ష మనకున్న దీని ప్రకారము పదివేల ఎకరాలు పదకొండు వందల ముప్పై మూడు రైతుల దగ్గర ఉంది అధ్యక్ష పదివేల ఎకరాలు దీంట్లో అండ్ దాంట్లో పదివేల యాభై మంది పదివేల యాభై మంది రైతులు అంటే ముప్పై ఐదు శాతం అధ్యక్ష మొత్తం మీద సిఆర్డిఏకు సిఆర్డిఏకు ఇవ్వక ముందే ఆల్రెడీ అమ్మేసినారు అధ్యక్ష ఆ తర్వాత అధ్యక్ష అలాట్మెంట్ ఆఫ్ ప్లాట్స్ అయిన తర్వాత ఏడు వేల ఐదు వందల మంది మళ్ళీ అమ్మినారు అధ్యక్ష అల్టిమేట్గా పదకొండు వేల మంది అధ్యక్ష ఇంచుమించు అంటే ఎవరైతే ఒరిజినల్ భూస్వాములు ఉన్నారో ముప్పై ఎనిమిది శాతం మాత్రం యాక్చువల్గా ఫీల్డ్లో ప్లాట్ల రూపంలో ఉన్నారు వాళ్ళలో కూడా ముప్పై ఎనిమిది శాతంలో కూడా ఎంతమంది డబుల్ డబుల్ ఉన్నారు అంటే ఒకే కుటుంబంలో ఇద్దరు పేరు మీద ముగ్గురు పేరు మీద ఉండి ఉండొచ్చు ఆ తర్వాత కూడా కొంతమంది సేల్ అగ్రిమెంట్లు ఎంటర్ అయి ఉండొచ్చు అనేది కూడా ఈరోజు మనం గమనించాలి అధ్యక్ష మరి ఈ పరిస్థితుల్లో అధ్యక్ష ఈ పరిస్థితుల్లో వికేంద్రీకరణ అనేది తప్పదు ఈ రాష్ట్రాన్ని కాపాడడానికి అని చెప్పి ఈ ప్రభుత్వం కానీ మన ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష వికేంద్రీకరణ ఆ తర్వాత జరిగిన పరిణామాలు మనకు తెలిసిండేది అధ్యక్ష ఈరోజు చూసినట్లయితే అధ్యక్ష మన కమిటీలు కూడా ఉన్నాయి కేటీ రవీంద్రన్ గారు ప్రొఫెసర్ శివానంద స్వామి గారు మరి డాక్టర్ అంజలి కరోల్ మోహన్ గారు ప్రతి ఒక్కరు అధ్యక్ష అంజలి కరోల్ మోహన్ మోహన్ గారు ఏమో పిహెచ్డి రీజనల్ ప్లానర్ అర్బన్ ఇది మనం వేసిన కమిటీ అధ్యక్ష మరి ప్రొఫెసర్ శివానంద స్వామి అధ్యక్ష ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ ఎక్కడ సెంటర్ ఫర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ప్లానింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ గుజరాత్ అదేవిధంగా కేటీ రవీంద్రన్ గారు ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ మహావీర్ గారు అధ్యక్ష వీళ్ళు ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ప్లానింగ్ డీన్ అండ్
వీళ్ళందరూ కూడా యాక్చువల్గా పాలనలో భాగస్వాములు ఎవరంటో వాళ్ళు ఈరోజు అధ్యక్ష పోనీ ఎటువంటి రాజధాని కట్టాలనే ప్లాన్ వేస్తానని చూసినట్లయితే అధ్యక్ష మొట్టమొదటి ఫేజ్లోనే అంటే బేసిక్ బేసిక్ ఫండమెంటల్గా వేసే రోడ్లకు కాలువలకు మాత్రమే ఒక లక్ష పదివేల కోట్లు ఎంచుమించ అధ్యక్ష బేసిక్ ఇంకా ఆ తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ ఫుల్ ఫ్లెజ్గా కట్టాలని పోతే అది ఐదు లక్షల కోట్లు అవుతుందా ఆరు లక్షల కోట్లు అవుతుందా ఏడు లక్షలు అవుతుందా అది దానికి అంతే లేదు అధ్యక్ష పోనీ అంతగాను వాళ్ళు చేసిందేది ఎంత అధ్యక్ష వాళ్ళు చేసినది ఎంతంటే కేవలం ఐదు వేల కోట్లు మాత్రమే శాంక్షన్స్ పనులు తీసుకుంటారు యాభై వేల కోట్లు ఫస్ట్ ఫేజ్లో టెండర్ చేస్తే ఐదు వేల కోట్లు మాత్రం ఫైనాన్షియల్ టైప్ అంటే ఇది కూడా ఎప్పుడు మన రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్కు ఒక సంవత్సరం ముందు అంటే ఐదు సంవత్సరాలు వాళ్ళు కొత్త ప్లానింగ్కే పట్టినట్లయితే ఏడు సంవత్సరాలు రాజధాని కట్టేదానికి వీలవుతుంది అధ్యక్ష రాజధాని కదా దగ్గర అసలు నగరం కట్టేదానికి వీలు పడుతుందా కలకత్తా ఎప్పుడు పదహారు వందల చిల్లర ఢిల్లీ ఎప్పుడు పన్నెండు పన్నెండవ శతాబ్దం అంటే ఎటువంటి ఆలోచనతో మళ్ళీ చెప్పుకొని ఏ విధంగా డబ్బులు సమకూర్చాలని చూస్తున్నా అంటే అధ్యక్ష హుడ్కో నుంచి ఏడు వేల ఐదు వందల కోట్లు అప్పు మరి హుడ్కో రెండో ట్రాన్స్ వచ్చేసి పన్నెండు వందల చిల్లర కోట్లు పన్నెండు వేల చిల్లర కోట్లు మరి బ్యాంక్స్ కమర్షియల్ బ్యాంక్ వన్ ఐదు వేల కోట్లు కమర్షియల్ బ్యాంక్ టూ ఐదు వేల కోట్లు వరల్డ్ బ్యాంక్ వన్ మూడు వేల రెండు వందలు వరల్డ్ బ్యాంక్ టూ మూడు వేల అంటే అన్నీ కూడా కేవలము కార్డ్స్తో కట్టినట్లు అధ్యక్ష ప్యాకాట కార్డ్స్ పెట్టుకొని పై కట్టుకుంటా 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 అంటే కింద అంతా కలిసి బ్యాంకులతో పైన అంతా వాళ్ళతో అప్పు అనేది అంత సులభంగా అంత ఈజీగా చేతిలో ఉండేది అధ్యక్ష ఈరోజు ఈరోజు పైన శ్రీకాకుళం నుంచి కింద మరి ప్రకాశం నుంచి కింద చిత్తూరు వరకు ఏ విధమైన పరిస్థితులు ఉండరు రాష్ట్రం అంతా ఏ విధమైన పరిస్థితుల్లో ఉంది ఈరోజు ఒకవేళ అప్పు అంటూ చేస్తే అప్పు ఎందుకు చేస్తుంది ప్రభుత్వం ఎందుకు చేస్తుంది అధ్యక్ష ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం అప్పు చేస్తుండేది పేదవాన్ని కాపాడుకుండేదని రెండు సంవత్సరాలు అధ్యక్ష ఒక అట్టిపండ్లు అమ్ముకుండే ఆయన కోవిడ్ అప్పుడు బయటకు వస్తే అసలు బ్రతుకు తెరు ఉందా లేదని పరిస్థితుల్లో ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం కానీ మన ముఖ్యమంత్రి గారు కాన్షియస్ డెసిషన్ తీసుకొని నో వి హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద పోర్ మ్యాన్ ప్రొటెక్టింగ్ ద పోర్ మ్యాన్ ఈజ్ అర్ ఫండమెంటల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్రైమరీ రెస్పాన్సిబిలిటీ దాన్ని వాళ్ళు అప్పంటారు అధ్యక్ష ఈ పరిస్థితులు అధ్యక్ష ఈ పరిస్థితులు అసలు సబ్జెక్ట్కి వస్తాను అధ్యక్ష మరి వివాదం లేక వచ్చింది అధ్యక్ష వివాదం లేక వచ్చిన తర్వాత అందులో ఇప్పుడు ఇంతకుముందు పెద్దలు ధర్మాన ప్రసాద్ రావు గారు చెప్పినట్టుగా వివాదంకి వచ్చిన తర్వాత ఈ ఏవైతే వివాదంలో భాగంగా కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకున్నారో కొన్ని ఏదైతే కోర్టు పరంగా నిర్ణయాలు తీసుకున్నారో కొంత ఇట్ అపియర్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్గ్రెసింగ్ ఇన్ టు కమింగ్ ఇన్ టు ద ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ జుడిషి మన లెజిస్లేచర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అధ్యక్ష సో ఇది ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే చట్టం తయారయ్యేది ఇక్కడే కదా అధ్యక్ష సో చట్టం ఎప్పుడైతే ఇక్కడ తయారవుతుందో ఆటోమేటిక్గా జడ్జిమెంట్ను పరిశీలించాల్సిన బాధ్యత కూడా మన దగ్గర ఉంది అధ్యక్ష వితౌట్ మీనింగ్ ఎనీ డిస్రెస్పెక్ట్ టు ఎనీబడి బట్ జడ్జిమెంట్ అంటే ఒక జడ్జిమెంట్ అనేది మనం పరిశీలించలేకపోతే మనము కొత్త చట్టం అనేది ఎక్కడి నుంచి తయారు చేస్తాం అధ్యక్ష ఖచ్చితంగా మనం జడ్జిమెంట్ పరిశీలించాలి సో జడ్జిమెంట్ను పరిశీలించినప్పుడు అధ్యక్ష మనం చూసినట్లయితే ఒకటి ప్రధానమైన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా బాధ ఎక్కడ కలుగుతుందంటే అధ్యక్ష మీరు చట్టం చేసేదానికి వీలు పడదని సరే ఒక పర్టికులర్ కాంటెక్స్ట్లో చెప్పిండి వచ్చు నేను కాదని అధ్యక్ష పర్టికులర్ కాంటెక్స్ట్ బట్ ఆ కాంటెక్స్ట్ కూడా చూద్దాం అధ్యక్ష ఎక్కడికి అని చెప్పేసి ఎందుకంటే ఇంతవరకు ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా ఎందుకు చెప్పినాయంటే అధ్యక్ష జడ్జిమెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఈ చరిత్ర అంటే పరిపాలనలో ఈరోజు ప్రభుత్వము ఈ చరిత్ర పంతొమ్మిది వందల పది నుంచి చరిత్ర ఎందుకు తీసుకుంది పరిపాలనలో వివిధ ఘటనలు ఎందుకు తీసుకుంది పరిపాలనలో వివిధ ఇండికేటర్స్ ఎందుకు తీసుకుంది పరిపాలనలో వివిధ ప్రాంతాలు పేదరికంలో ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఎందుకు తీసుకుంది అనేది కూడా పరిగణంలో తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది అనేది మన భావన అధ్యక్ష అయితే ఇక్కడ చూడండి అధ్యక్ష నెంబర్ వన్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్లీ అక్కడ వస్తుంది అధ్యక్ష అక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ దీంట్లో కొన్ని గమనిస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష నెంబర్ వన్ అధ్యక్ష ఈ జడ్జిమెంట్లో చూసినట్లయితే రెండు అంశాల మీద జడ్జిమెంట్ బేస్ అయి ఉంది అధ్యక్ష క్వివేవ్ అనేది ఒకటి క్యూఆర్ తిమెంట్ అనేది ఒకటి అధ్యక్ష క్వివేవ్ అనేది ఒక ఫ్రెంచ్ పదం అధ్యక్ష క్యూఆర్ తిమెంట్ అనేది ఒక లాటిన్ పదం అధ్యక్ష క్వివేవ్ అంటే ఏమి ఏదో జరగబోతుంది జరగబోతుంది అనే ఒక యాంటిసిపేషన్తో ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం కియా తిమ్మెట్ అనేది అదేవిధంగా జరగబోతుందని యాంటిసిపేషన్తో మరి అప్పటికప్పుడు ఒక నిర్ణయం ఖచ్చితంగా తీసుకోవడం అధ్యక్ష మరి ఇందులో భాగంగా
ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ప్రామిసరీ ఎస్టపల్ ప్రామిసరీ ఎస్టపల్ అంటే ఏమంటే అక్ష మనము ఒక నమ్మకం కలిగించినాము ఆ నమ్మకం కలిగించినందుకు ఆ నమ్మకం కలిగించినందుకు మనము ఆ బాధ్యత పూర్తి చేయాల్సిన భావన అది ప్రామిస్ బట్ అసలు కేసే లేనప్పుడు అసలు ప్రామిస్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అధ్యక్ష ఇప్పుడు మనకి అసలు కేసే లేదు చట్టమే లేదు చట్టం లేనప్పుడు అసలు ప్రామిస్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడ వచ్చింది ఇక్కడ ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఎప్పుడు కూడా ప్లాట్లు డెవలప్ చేయమని చెప్పి ఎవరు అనలేదే అసలు ప్లాట్లు డెవలప్మెంట్ కాదని ఎవరు అనలేదు అసలు ప్లాట్లు నీట్గా డెవలప్ చేస్తాము కమిటెడ్ గవర్నమెంట్ ఇస్ కమిటెడ్ ఎందుకు ఈ ఇది వచ్చింది అధ్యక్ష దీంతో పాటు అధ్యక్ష అక్కడ మరి ఈ డిసెంట్రలైజేషన్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో అధ్యక్ష ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ దట్ ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ గవర్నమెంట్ ఇస్ సి వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే అధ్యక్ష జడ్జ్మెంట్లో ఇట్ ఈస్ లైక్లీ టు మేనిఫెస్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ అ న్యూ యాక్ట్ అంటే ముందు ముందే ముందు ముందే ఇది ఒక చట్టంగా మేనిఫెస్ట్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంది అని అంటున్నారు దీనికి అధ్యక్ష జడ్జ్మెంట్స్ ఉన్నాయి అధ్యక్ష దర్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ జడ్జ్మెంట్ ఇస్లామిక్ అకాడమి అకాడమీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కర్ణాటక సో ఇందులో ఏమంటాయి అధ్యక్ష మెడికల్ సీట్స్ గురించి చాలా జడ్జ్మెంట్లు రావడము కోర్టుకు ఆశ్రయించడము ఒక ఫేమస్ జడ్జ్మెంట్ ఉంది అధ్యక్ష ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జ్మెంట్ ఉన్ని కృష్ణన్ జేపీ అండ్ అదర్స్ వర్స్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని వాటిలో ఏమంటారంటే అధ్యక్ష దాంట్లో సారాంశం ఏమంటే ఒక పద్ధతి ప్రకారము మరి కోర్టు నిర్ణయించిన తర్వాత ఆ పద్ధతిలో భాగంగా గవర్నమెంట్కి ఇంత శాతము ప్రైవేట్ కాలేజ్కి ఇంత శాతము అన్నప్పుడు ఒక మైనారిటీ ఇన్స్టిట్యూషన్ పోయి మాకు ఇది వర్తింపజేయకూడదని చేసి కోర్టును ఆశ్రయిస్తారు అధ్యక్ష అప్పుడు ఆ జడ్జ్మెంట్లో భాగంగా అధ్యక్ష ఆ వెరీ ఫేమస్ దీంట్లో అధ్యక్ష దాంట్లో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఈరోజు ఇంచుమించు మనకు సీట్స్ ప్రైవేట్ కాలేజీలో సీట్లన్నీ కూడా కేటాయిస్తున్నారు టీఎంఏ ఫైవ్ పై ఫౌండేషన్ అంటే మణిపాల్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళకు సంబంధించిన మరి ఒక జడ్జ్మెంట్ తీసుకొని అందులో భాగంగా అధ్యక్ష దాంట్లో ఏమంటారంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ నెససరీ టు రైజ్ హైపాథటికల్ క్వశ్చన్ టు డ్రైవ్ హోమ్ అ పాయింట్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఆఫ్ మచ్ కాన్సిక్వెన్స్ యాజ్ అండ్ వెన్ లాస్ ఆర్ మేడ్ దర్ కాన్స్టిట్యూషనాలిటీ విల్ హ్యావ్ టు బి టెస్టెడ్ ఆన్ దర్ ఓన్ మెరిట్ ప్రియమ్టివ్ ఆన్సర్ షుడ్ నాట్ బి గివెన్ అండ్ హైపాథటికల్ ఇది సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చినది అధ్యక్ష సుప్రీం కోర్టు ఏమంటుంది అధ్యక్ష ఏదో జరగబోతుంది ఏదో జరగబోతుందని చెప్పి ముందే ఊహించి మనం ఈ హైపాథటికల్ సిచ్యువేషన్ తీసుకొని ఆ హైపాథటికల్ సిచ్యువేషన్ ప్రకారం మనం ఇప్పుడు తీర్పు ఇయాల్సిన అవసరం లేదు ఏ రోజైతే అక్కడికి పోతామో అప్పుడు దాని గురించి ఆలోచన అంటే లెటర్స్ క్రాస్ ద బ్రిడ్జ్ వెన్ వీ కమ్ టు ఇట్ అనేది ఈరోజు సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు అధ్యక్ష మరి దీన్ని ఖచ్చితంగా మరి ఇది ఆలోచించాల్సిన అవసరం అనేది నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష ఇంకొకటి ఇంకొక ముఖ్యమైన అంశం అధ్యక్ష ఏ క్యాపిటల్ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకు మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రియార్గనైజేషన్ యాక్ట్లో అధ్యక్ష రియార్గనైజేషన్ యాక్ట్లో భాగంగా ఏమనంటుంది అధ్యక్ష ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అంటే సెక్షన్ నైంటీ ఫోర్ త్రీ ద సెం నైంటీ ఫోర్ ఫోర్ అండ్ త్రీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ షుల్ ప్రొవైడ్ స్పెషల్ ఇది ఇది అండ్ అదర్ సచ్ ఇన్ ఆఫ్ ఎ న్యూ క్యాపిటల్ అంటే ఏ అనే పదంను పట్టుకొని ఒకటే ఉండాలి కదా అనేది వాదన అధ్యక్ష ఇప్పుడు నాకు తెలియక అడుగుతాను అధ్యక్ష యాజ్ అ కామన్ మ్యాన్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఏ మనం ఒక చట్టం చేస్తాము విజయవాడ షెల్ హ్యావ్ అ బస్ స్టాండ్ అని అంటే ఒకే బస్ స్టాండ్ ఉండాలి అధ్యక్ష అంటే రెండో బస్ స్టాండ్ ఉండకూడదు ఎక్కడ అదే ఎట్లా అంటే హియర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద క్వశ్చన్ అఫేర్ దానికి కూడా జడ్జ్మెంట్లు ఉన్నాయి అధ్యక్ష జడ్జ్మెంట్లో ఒక ఫేమస్ జడ్జ్మెంట్ ఉంది అధ్యక్ష నేషనల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వర్సెస్ లక్ష్మీనారాయణ దత్ అంటే దాంట్లో ఏమంటారంటే అధ్యక్ష ద గోల్డెన్ రూల్ ఆఫ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ స్టాచ్యూట్స్ ఈజ్ దట్ స్టాచ్యూట్స్ ఆర్ టు బి ఇంటర్ప్రిటేడ్ అకార్డింగ్ టు గ్రమాటికల్ అండ్ ఆర్డినరీ సెన్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఇన్ గ్రమాటికల్ ఆర్ లిబరల్ మీనింగ్ అన్మైండ్ఫుల్ ఆఫ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ సచ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇట్ వాస్ ద ప్రిడామినెంట్ మెథడ్ ఆఫ్ రీడింగ్ స్టాచ్యూట్స్ మోర్ ఆఫన్ దెన్ నాట్ సచ్ గ్రమాటికల్ అండ్ లిటరల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ లీడ్స్ టు అన్జస్ట్ రిజల్ట్స్ విచ్ ద లెజిస్లేచర్ నెవర్ ఇంటెండెడ్ ఇక్కడ చూడండి అధ్యక్ష such more often than not such grammatical and literal interpretation leads to unjust results which the legislature never intended asalu dantlo a capital anakunda evaru kuda dantlo d capital 3 capital 4 capital anar kada capital evaraina gani a capital ane antaru adhyaksha ante oka vyakti ni oka address chese tappudu oka paddhati untadi so ee vidhanga ee judgment very clear ga cheptundi adhyaksha adhe vidhanga adhyaksha same literal deniki vachinatlu aithe inko famous case undi adhyaksha హర్షవర్ధన్ వర్మ వర్సెస్ చరణ్ సింగ్ అండ్ అదర్స్ పంతొమ్మిది
ఫాస్ట్ జడ్జ్మెంట్స్ చూసినట్లయితే ఇది డెఫినెట్లీ ఇట్ హ్యాస్ టు బి లుక్డ్ ఇన్ టు అగైన్ అని చెప్పి మనకు ఎవరికైనా కానీ అర్థమవుతుంది అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష మరి ఒక ముఖ్యమైన విషయం అధ్యక్ష ఇక్కడ ఏమంటారంటే ఏపీ సిఆర్డిఏ చట్టము అనేది ఒకసారి అయింది కాబట్టి ఆ చట్టాన్ని ఆ చట్టాన్ని మీరు ఒకసారి మళ్ళీ మార్చలేరు అని అంటారు అధ్యక్ష అంటే వాస్తవానికి అధ్యక్ష ఏపీ సిఆర్డిఏ చట్టం చేసినది ఎవరు అధ్యక్ష ఏపీ సిఆర్డిఏ చట్టం చేసిందేదే లెజిస్లేషన్ అంటే ఇది ఏ విధంగా ఉందంటే అధ్యక్ష చట్టం చేసినదే లెజిస్లేటర్స్ ద్వారా లెజిస్లేటర్స్ ద్వారా అండ్ లెజిస్లేటర్స్ అంటే ఇట్ కుడ్ బి పార్లమెంట్ ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి అసెంబ్లీ అధ్యక్ష లెజిస్లేటర్స్ ద్వారా చేసిన చట్టాన్ని మార్చకూడదు కానీ అంటే చేసిన లెజిస్లేటర్స్కు హక్కు లేదు చట్టాన్ని ముట్టుకుండేదానికి అని చెప్పేసి దీని వాదన ఇది ఏ విధంగా చట్టము చేసినదే లెజిస్లేటర్స్ కానీ లెజిస్లేటర్స్కు హక్కు లేదు లెజిస్లేటర్స్ లేకుంటే చట్టం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అధ్యక్ష ఇది సో ఇది ఈ చూసినట్లయితే అధ్యక్ష ఇది కూడా అసలు కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ లేకుండా దీంట్లో చూసినట్లయితే అధ్యక్ష ఇంకోటి ఇది దీ దీనికి సంబంధించి అధ్యక్ష ఇదే ఇదే మరి ఈ కాంటెక్స్ట్ అధ్యక్ష దిర్ ఇస్ అ ఫేమస్ కేస్ అధ్యక్ష అశ్విని కుమార్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ అదర్స్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ దాంట్లో ఆనరబుల్ జడ్జెస్ వచ్చేసి రంజన్ గొగాయ్ అధ్యక్ష ఫార్మర్ సిజేఐ దినేష్ మహేశ్వరి గారు అండ్ సంజయ్ ఖన్నా గారు అధ్యక్ష దాంట్లో ఏమంటే అధ్యక్ష ఇది అశ్విని కుమార్ అనేవాళ్ళు పోయి ఏదైతే అదర్ టార్చర్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ ఉండకూడదో దానికి ఒక సపరేట్గా మీరు చట్టం చేయండి అని చెప్పేసి తను పోయి ఆ కోర్టును మరి ఆశ్రయిస్తారు అధ్యక్ష అప్పుడు కోర్టు ఇచ్చే జడ్జ్మెంట్ ఏమంటే అధ్యక్ష వన్ జుడిషరీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సనల్ ద జడ్జెస్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ జడ్జెస్ అన్లైక్ మెంబర్స్ ఆఫ్ లెజిస్లేచర్ రిప్రజెంట్ నో వన్ స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ నాట్ ఈవెన్ ద సిటిజన్స్ జడ్జెస్ ఇది ఎవరు అధ్యక్ష రంజన్ గొగాయ్ గారు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా దినేష్ మహేశ్వరి అండ్ సంజీవ్ ఖన్నా గారు ఇచ్చిన జడ్జ్మెంట్ అధ్యక్ష జుడిషరీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సనల్ ద జడ్జెస్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ జడ్జెస్ అన్లైక్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద లెజిస్లేచర్ రిప్రజెంట్ నో వన్ స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ నాట్ ఈవెన్ ద సిటిజన్స్ జడ్జెస్ ఆర్ నాట్ అకౌంటబుల్ అండ్ ఆన్సరబుల్ యాజ్ ద పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇస్ టు ద లెజిస్లేటర్ అండ్ ఎలెక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆర్ టు ద ఎలెక్టెడ్ అంటే ఏమంటున్నాయంటే అధ్యక్ష దీంట్లో జడ్జులు వాస్తవానికి ఎవరికి సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కానీ కానీ ప్రభుత్వం అనేది సభకు చెప్పాలా సభ ప్రభ అనేది ప్రజలకు చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఉందని చెప్పి ఈరోజు చెప్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష పవర్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ హ్యాస్ ఎక్స్పాండెడ్ టేకింగ్ విత్ ఇన్ ఇట్స్ హ్యాంబిట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ జస్టిస్ వైల్ ఎక్సర్సైజింగ్ దిస్ పవర్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ కోర్ట్స్ డూ నాట్ ఎంక్రోచ్ అపాన్ ద ఫీల్డ్ మార్క్ బై ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ ద లెజిస్లేచర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ యాజ్ ద కోర్ట్స్ ఎగ్జామిన్ లీగాలిటీ అండ్ వాలిడిటీ ఆఫ్ ద లెజిస్లేషన్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ యాక్షన్ అండ్ నాట్ ద విజ్డమ్ బిహైండ్ ద లెజిస్లేటివ్ మెజర్ ఆర్ రిలేటివ్ మెరిట్స్ ఆర్ డిమెరిట్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ యాక్షన్ ఇక్కడ క్లియర్గా ఏమంటున్నారంటే అధ్యక్ష ఈ జడ్జ్మెంట్లో జడ్జ్లు ఏమంటున్నారంటే ఎక్కడే కానీ ఎందుకు నిర్ణయం తీసుకుంది ఎందుకు ఒక ప్రభుత్వం కానీ ఒక లెజిస్లేచర్ కానీ ఎందుకు నిర్ణయం తీసుకుంది దాంట్లో ఉండే ఆలోచన మీరు చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆ బాధ్యత మనది కాదు మనం ఓన్లీ చట్టపరంగా ఉందా లేదా అని చూడాలి కానీ ఏ విధంగా ఇది కరెక్టు ఏ విధంగా ఇది రాంగు ఇది మీరు ఈ విధంగా చేయాల్సి ఉంటే అని చెప్పాల్సిన బాధ్యత మనది కాదని చెప్పేసి క్లియర్గా ఈ జడ్జ్మెంట్ చెప్తుంటారు అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష ఇదే జడ్జ్మెంట్లోనే లెజిస్లేటింగ్ ఆర్ లా మేకింగ్ ఇన్వాల్వ్స్ అ చాయిస్ టు ప్రయారిటైజ్ సర్టన్ పొలిటికల్ మారల్ అండ్ సోషల్ వాల్యూస్ ఓవర్ ద అదర్స్ ఫ్రమ్ అ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ చాయిసెస్ దట్ ఎగ్జిస్ట్ బిఫోర్ ద లెజిస్లేచర్ ఇట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్సింగ్ అండ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఎక్సర్సైజ్ టు గివ్ ఎక్స్ప్రెషన్ మీనింగ్ టు డైవర్స్ అండ్ ఆల్టర్నేటివ్ వాల్యూస్ అండ్ బ్లెండ్ ఇట్ ఇన్ అ మ్యానర్ దట్ ఈస్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ సెవరల్ వ్యూ పాయింట్స్ సో దట్ ఇట్ గార్నర్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ అదర్ ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ టు పాస్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ మస్టర్ అండ్ అక్సెప్టెన్స్ ఇక్కడ ఏమంటారంటే అధ్యక్ష మరి ఒక లెజిస్లేచర్ ముందర మనకు ఎన్నో చాయిస్లు ఉంటాయి కానీ పాలనలో ఏది మంచిది అని చెప్పి ఆ రకరకాల చాయిస్లలో నుంచి మనం తీసుకొని మనం ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం అనేది ఇక్కడ మన బాధ్యత అవుతుంది ఎన్నో రకాల చాయిస్లు ఉంటాయి కాబట్టి అంత సూక్ష్మంగా ఇది అదని చెప్పేదానికి కష్టం అంత సులభం కాదు అని చెప్పి ఈరోజు చెప్తున్నారు అధ్యక్ష లెజిస్లేచర్ యాజ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అండ్ వింగ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ అ మైక్రోకోజమ్ ఆఫ్ ద బిగ్గర్ సోషల్ కమ్యూనిటీ possessing qualities of a democratic
లెజిస్లేచర్ గురించి చెప్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష ద కాన్స్టిట్యూషన్ స్టేట్స్ దట్ లెజిస్లేచర్ ఇస్ సుప్రీం ద కాన్స్టిట్యూషన్ స్టేట్స్ దట్ లెజిస్లేచర్ ఇస్ సుప్రీం అండ్ హ్యాస్ ద ఫైనల్ సే ఇన్ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ లెజిస్లేషన్ చట్టం చేసే దాంట్లో మొత్తం కంప్లీట్గా సర్వాధికారాలు లెజిస్లేచర్ దగ్గర ఉంది అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష when it reflects on alternative and choices which input from different quarters with a check in the form of democratic accountability and a further check by courts which exercise the power of judicial review judicial review untundi constitution eppudanna oka vela atikramisthe appudu untundi gaani otherwise sarva hakkulu mari shasanani shasana sabha ki valsana baadhyata undani cheppi cheptunnaru adhyaksha directions must be issued with great care and circumspection and certainly not when a matter is already pending consideration and debate within the executive parliament వాస్తవానికి ఇది ఒక రకంగా చూస్తే పెండింగ్ కన్సల్టేషన్ అధ్యక్ష ఎందుకంటే మనము ఇంకొక చట్టం చేయబోతున్నాము మరి ఆమోద యోగం కోసం అని అన్నప్పుడు మరి దీన్ని యాక్చువల్గా ఈ విధంగా మరి ఈ ఇటు పక్క నుంచి ఈ పాత జడ్జ్మెంట్ నుంచి ఆలోచన చేస్తే మరి దీన్ని ఏ విధంగా కన్సిడర్ చేయాలనే మరి ఆలోచన మనకు కలుగుతుంది అధ్యక్ష దేర్ ఫోర్ ఇది చూసినట్లయితే అధ్యక్ష క్యూఆర్ స్టేట్ ఆఫ్ అలర్ట్నెస్ కానీ క్యూఆర్ టిమిట్ మరి డైరెక్షన్ అసలు డైరెక్షన్ ఇచ్చేదానికి అధ్యక్ష ఇక్కడ అంటే డైరెక్షన్ ఏం బేసిస్ మీద ఇస్తున్నారు అధ్యక్ష ఏం బేసిస్ మీద డైరెక్ట్ డైరెక్షన్ ఇస్తున్నారంటే ఏదో జరగబోయే దాన్ని ఇప్పుడే ఆపుతున్నామని అసలు జరగబోతుందని ఎవరన్నారు జరగబోతుందని ఎవరన్నారు పోనీ జరగబోతుంది ఏ విధంగా జరగబోతుంది చట్టం ద్వారా చట్టము ద్వారా జరిగే దాన్ని ఆపాలంటే అంటే మీరు చట్టసభకు చట్టము చేసే దాన్ని ఆపాలనే ప్రయత్నమే కదా అధ్యక్ష చట్టం ఏమైనా చేయొచ్చు మనం ఏం చేస్తున్నామో మనం చట్టము ఏం చేయబోతున్నాం చట్టం అనేది ముందు ముందే ఎవరికి తెలుస్తుంది అధ్యక్ష పోనీ ఒక మనిషి ఒక వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి ఎవరన్నా ఎక్కడికన్నా పోతున్నాడు ఈయన ఏదన్నా చేసేదానికి అవకాశం ఉందంటే రైట్ ఈయన ఏదో చేసేదానికి అవకాశం ఉందని చట్టము చేసేదానికి ఎవరు అడ్డం రాగలుగుతారు అధ్యక్ష అంటే ఈ ఇది ఆశ్చర్యకరమైన ఇది అధ్యక్ష ఇందో ఇంకోటి అధ్యక్ష దీంట్లో వెరీ క్లియర్గా ఏం చెప్తున్నారంటే ఒక చట్టం చేసేటప్పుడు రెండు విధానాలు ఉండవచ్చు ఒకటి వ్యాలిడ్ చట్టం కావచ్చు ఒకటి వాయిడ్ చట్టం కావచ్చు కానీ చట్టం చేసిన తర్వాత దాని వెనకాల ఉండే ఆలోచన దాని వెనకాల ఉండే చిత్తశుద్ధిని మనం ప్రశ్నించాల్సిన బాధ్యత మనది కాదు దాని వెనకాల ఉండే ఆలోచన చిత్తశుద్ధి మంచి చెడ్డాన్ని కూడా అది వాళ్ళే చూసుకుంటారు అది మన బాధ్యత కాదనేది ఇది జడ్జ్మెంట్లో ఉన్న భాగం అధ్యక్ష మరి అదేవిధంగా అధ్యక్ష ఏదైనా కానీ ఏవైనా కానీ అధ్యక్ష ఈ వాదన ఏదైతే తీసుకున్నారో మరి డిఫరెంట్ కేసులు ఉన్నాయి అధ్యక్ష దీన్ని కోర్ట్ చేసుకుంటూ పోతే మన హందర్ద్ ద్వారకాఖాన ద్వార దవాఖానా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియాలో చూసినట్లయితే అధ్యక్ష ఏదైనా కానీ ద మిస్టిప్ విచ్ ఇస్ ఇంటెండెడ్ టు సప్రెస్ ద రెమెడీ ఆఫ్ ద డిజీజ్ విచ్ ద లెజిస్లేచర్ రిజాల్వ్స్ టు క్యూర్ అండ్ ద ట్రూ రీజన్ ఫర్ ద రెమెడీ అంటే ఏదన్నా కానీ ఒక పొరపాటు ఉంటే ఆ పొరపాటుకు క్యూర్ అనేది లెజిస్లేచర్ దగ్గర ఉంటుంది అనేది చెప్తున్న మరి మన కేస్ లాస్ అధ్యక్ష ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత అధ్యక్ష జడ్జ్మెంట్లో మరీ లోతుకు పోతే ఇట్ మైట్ నాట్ బి ప్రాపర్ కానీ అదర్ కేస్ లాస్ చూస్తే అధ్యక్ష అదర్ కేస్ లాస్ ఇక్కడ మనకు ఎంత మటుకు లెజిస్లేచర్కు ఎగ్జిక్యూటివ్కు జ్యుడిషియరీకి మరి ఎవరి పరిధి ఎక్కడ ఉంది అని చూసేదానికి అధ్యక్ష ఫేమస్ కేస్ లాస్ ఉన్నాయి అధ్యక్ష ఒకటి డిపి రామచంద్రరావు వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కర్ణాటక ఇది దీన్ని వచ్చేసి అధ్యక్ష జడ్జెస్ వచ్చేసి ఎస్పీ బరుచా జస్టిస్ ఎస్పీ బరుచా జస్టిస్ ఎస్ఎస్ఎం కాదరి జస్టిస్ ఆర్సి లహోతి జస్టిస్ సంతోష్ హెగ్డే జస్టిస్ దురస్వామిరాజు జస్టిస్ రూమాపాల్ అండ్ జస్టిస్ అర్జిత్ పసాయిత్ అధ్యక్ష బిగ్ బెంచ్ అధ్యక్ష ఇది ఏమంటే అధ్యక్ష వాస్తవానికి దీంట్లో ఒక ఆయన రామచంద్రరావు అనే ఆయన ఒక ఎలక్ట్రికల్ సూపరింటెండెంట్గా మ్యాంగళూరు సిటీలో పనిచేస్తారు అధ్యక్ష కర్నూలు మ్యాంగళూరు సిటీలో ఆయన ఒక డిస్ప్రోపరేషనేట్ కేస్ ఏసీబీ కేసులో మరి ఆయన ట్యాప్ అవుతాడు అధ్యక్ష అయిన తర్వాత తను ఒక రెండు సంవత్సరాల వరకు తన మీద మరి కేసు క్లోజ్ చేయరు కాబట్టి ఆయన పోయి ట్రయల్ కోర్టులో ఏమని తెచ్చుకుంటాడు అధ్యక్ష రెండు సంవత్సరాల కాలపరిమితి ఉంది రెండు సంవత్సరాల లోపల నా మీద యాక్షన్ తీసుకోలేదు కాబట్టి నన్ను అక్విట్ చేయండి అని చెప్పి అక్విట్ చేసిన తర్వాత కర్ణాటక ప్రభుత్వం ఏం చేస్తారంటే అధ్యక్ష డిఎస్పి ఆఫ్ లోకాయుక్తం మ్యాంగళూరు ఆయన హైకోర్టులో అప్పీల్ వేస్తాడు అధ్యక్ష హైకోర్టులో అప్పీల్ వేసి దీని మీద మరి వీ వాంట్ టేక్ యాక్షన్ అని అప్పుడు హైకోర్టు ఏమంటే హైకోర్టు సెటిస్ఫైజ్ ఆశ్చర్యంగా అధ్యక్ష హైకోర్టు సెటిస్ఫైజ్ చేసి యాభై ఐదు రోజులు లేట్ అయినా కూడా కాలపరిమితిని సెటిస్ఫైడ్ చేసి మళ్ళీ ట్రయల్ కోర్టు మళ్ళీ ట్రయల్ చేయమని చెప్తారు అధ్యక్ష ఆ తర్వాత ఆయన రామచంద్రరావు ఏం చేస్తాడు అధ్యక్ష ఆయన సుప్రీం కోర్టుకు పోతాడు స్పెషల్ లీవ్ పెట్టిషన్ వేస్తాడు అధ్యక్ష అక్కడ స్పెషల్ లీవ్ పెట్టిషన్ వేసినప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చే అబ్జర్వేషన్
prescribing periods of limitation at the end of which the trial court would be obliged to terminate and proceedings and unless and necessarily acquit or discharge the accused and further making such directions applicable to all the cases in the present and for the future amounts to legislation which in our opinion cannot be done by judicial directives and within the arena of judicial law making power available to constitutional courts however so liberally we may interpret articles 32 21 141 enta liberal ga enta లిబరల్ గా ఆర్టికల్స్ థర్టీ టూ ఇరవై ఒకటి వన్ ఫార్టీ వన్ వన్ ఫార్టీ టూ చేసినా కూడా వాళ్ళు ఏమంటారంటే చట్టము చేసేది మన బాధ్యత కాదు చట్టము చేసేది చట్టసభ బాధ్యత చట్టం చేసేది చట్టసభ బాధ్యతలు మనము ఈ విధంగా ఇంతే టైము రెండు సంవత్సరాల లోపల ఒక సంవత్సరం లోపల అసలు ఇది మన పనే కాదు అని చెప్పి ఇక్కడ జడ్జిలు చెప్తున్నారు అధ్యక్ష అంటే బేసికలీ దీని అర్థం ఏమి అధ్యక్ష ఇక్కడే కానీ జ్యుడిషియరీ డస్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ లెజిస్లేటివ్ మ్యాటర్స్ they just let the executive and legislature do what they feel right within their own constitutional boundaries that are there in court adhyaksha andulone courts can declare the law they can interpret the law they cannot entrench upon in the field of legislation properly meant for legislature ekkade gaani chattam chese hakku chatta sabalaku undi aa chattam chese hakku chatta saballoki courtulu ra raadu ra kudadu anedi judge lu ichina idu entha mandi adhyaksha dissident జస్టిస్ ఎస్పీ బరూచా గారు జస్టిస్ ఎస్ఎస్ఎం కాదరి గారు జస్టిస్ ఆర్సీ లావతి గారు జస్టిస్ సంతోష్ హెగ్డి గారు జస్టిస్ దురస్వామి రాజు గారు జస్టిస్ రూమాపాల్ గారు అండ్ అర్జిత్ ప్రసాద్ గారు ఇంతమంది ఇచ్చిన ఇది ఇది ఒక ఫేమస్ ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జ్మెంట్ అధ్యక్ష ఇది కోర్టెడ్ ఎవ్రీవేర్ ఎవ్రీవేర్ ఎందుకంటే ఆయన ఏమంటారంటే ఇప్పుడు రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు మేము కానీ చెప్పుకుంటా పోతే ఇప్పుడు ఆయన ఏమంటాడు అధ్యక్ష రామచంద్రరావు ఏమంటున్నాడు రెండు సంవత్సరాలు కాలపరిమితి దాటింది కదా కాబట్టి నన్ను అక్విట్ చేయండి ఇంకా నాకు సంబంధం లేదు కేసు అంటే అప్పుడు వీళ్ళు ఏమంటారంటే సుప్రీంకోర్టులో రెండు సంవత్సరాలు ఒక సంవత్సరం మూడు సంవత్సరాలు అనేది యూ కెనాట్ సే దట్ లెజిస్లేచర్ కెన్ సే ఎగ్జిక్యూటివ్ కెన్ సే అది వాళ్ళ పరిధి అంతేగాని మనం చెప్పదు మనం కానీ రెండు సంవత్సరాలు అని చెప్పినట్లయితే కానీ మనం చట్టం చేసిన వాళ్ళు అయితే చట్టం చేసేది మన బాధ్యత కాదు అనేది దీంట్లో సారాంశం అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష ఇంకో ఫేమస్ కేసు అధ్యక్ష ల్యాండ్ మార్క్ కేసు పారిసన్స్ ఆగ్రోటెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అండ్ అదర్స్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇక్కడ ఏమంటే అధ్యక్ష పారిసన్స్ ఆగ్రోటెక్ అనేది ఒక సంస్థ అధ్యక్ష వీళ్ళు ఎడిబల్ ఆయిల్స్ మన నూనెలు అవన్నీ తయారు చేస్తారు అధ్యక్ష పామ్ ఆయిల్ను వాడతారు ఇది కేరళలో ఉంటుంది అధ్యక్ష అయితే ఒకసారి ఒక చట్టం తీసుకొస్తారు అధ్యక్ష కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏమని ఆ చట్టము కేరళలో కోకోనట్ ఆయిల్ మన కొబ్బరి నూనె ఎక్కువ కొబ్బరి కొబ్బరి కల్టివేషన్ ఎక్కువ ఉంది కాదు కొబ్బరి నూనె ఉంది కొబ్బరి నూనెకు పామ్ ఆయిల్ కాంపిటీషన్ అయింది పామ్ ఆయిల్ వీళ్ళు ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నారు ఇంపోర్ట్లో తక్కువకు వస్తుంది తక్కువకు వస్తుంది కాబట్టి తక్కువ వస్తుంది కాబట్టి మీరు కొబ్బరి నూనెను మన కొబ్బరి కల్టివేషన్ ఏదైతే ఉందో కోకోనట్ కల్టివేషన్ ఎంకరేజ్ చేసేదానికి సేఫ్ గార్డ్ చేసేదానికి ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ పామ్ ఆయిల్ ఓన్లీ ఇన్ టు కేరళ పోర్ట్స్ కేరళ పోర్ట్స్కు మాత్రం బ్యాన్ చేస్తారు అధ్యక్ష అప్పుడు వీళ్ళు కోర్టును ఆశ్రయిస్తారు ఏమైనా ఆశ్రయిస్తారంటే అధ్యక్ష వీళ్ళు ఇది ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇది వైలేట్ అవుతుంది ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ దింపుకోకుంటే ఎవరు ఈ పారిసన్స్ అగ్రోటెక్ నేను ఇక్కడ దింపుకోకుంటే నేను వేరే పోర్ట్లో వేరే రాష్ట్రంలో దింపుకుంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్లీ అవుతుంది నాకు కాంపిటీషన్ కష్టమవుతుందంటే అప్పుడు ఆ తర్వాత అధ్యక్ష వాళ్ళు పోతే సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చే వాళ్ళ అబ్జర్వేషన్స్ అధ్యక్ష వాళ్ళు ఏమంటారంటే వాస్తవానికి once it is found that there is sufficient material for taking a particular policy decision bringing it within the four corners of article 14 of the constitution power of judicial review would not extend to determine the correctness of such a policy decision or to indulge into the exercise of finding out whether there could be more appropriate or better alternatives okka sari adhyaksha okka policy decision okka policy decision teeskunna tarvata prabhutvamu manamu aa policy ante as long as it is within the four corners of article ipudu ikkade emi policy decision em antunnaru adhyaksha akkada ఫార్మర్స్ ను ప్రొటెక్ట్ చేసేదానికి పాలసీ డెసిషన్ తీసుకుంది ప్రభుత్వం సో దాన్ని ఇట్ విల్ నాట్ బికమ్ వైలేటివ్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ ఇట్ ఈస్ టేకన్ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ ఈ రోజు మనం తీసుకున్న వికేంద్రీకరణ నిర్ణయం కూడా ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ అనేది ఈజ్ గౌరవ సభకు నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష వన్స్ వీ ఫైండ్ దట్ పారామీటర్స్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ దర్ వాస్ డ్యూ అప్లికేషన్ ఆఫ్ మైండ్ ఇన్ అరైవింగ్ అట్ ద డెసిషన్ విచ్ ఇస్ బ్యాక్ బై కొజెంట్ మెటీరియల్ ద డెసిషన్ ఇస్ నాట్ ఆర్బిట్రీ ఆర్ ఇరేషనల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ టేకన్ ఇన్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఇది ఆర్బిట్రీ డెసిషన్ కాదు ఇది ఇర్రేషనల్ డెసిషన్ కాదు ఇది ఏదో సడన్గా అప్పటికప్పుడు ఆకస్మికంగా తీసుకునే నిర్ణయం కాదు ఇది పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ మీద తీసుకునే డెసిషన్ కాబట్టి వాళ్ళు చేసి ఏదైతే పారిసన్స్ అగ్రోటెక్ పోతారో ఆ కేసు డిస్మిస్ అయిపోయి ఈవెన్ దో అంటే
అదేవిధంగా అధ్యక్ష ఇంకోటి దాల్మియా సిమెంట్స్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా అధ్యక్ష ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే అధ్యక్ష దాల్మియా సిమెంట్స్ వాళ్ళు సిమెంటు మరి షుగర్ ఇవన్నీ తయారు చేసి ప్లాస్టిక్ సంచులు కూడా ఉంటాయి అధ్యక్ష ఒక కొత్త చట్టం ప్రకారము జూట్ బ్యాగ్స్ మన సంచుల్లోనే సిమెంట్ ప్యాక్ చేయాలని అంటారు అధ్యక్ష ఎందుకు జూట్ ఇండస్ట్రీని ప్రొటెక్ట్ చేసేదానికి అప్పుడు చేస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుంది వాళ్ళు పోయి దిస్ అండర్ ఆర్టికల్ పంతొమ్మిది ఒకటి జి అండ్ ఆర్టికల్ త్రీ నాట్ వన్ ఇది వైలేటింగ్ అని చెప్పి వాళ్ళు పోతారు అధ్యక్ష ఎవరు దాల్మియా సిమెంట్స్ వాళ్ళు దాల్మియా సిమెంట్స్ వాళ్ళు పోయి ఇట్లా జూట్ మేము సంచుల్లో ప్యాక్ చేయాలంటే కష్టము ఇది చేయాలని చెప్పి వాళ్ళు పోతారు అధ్యక్ష పోయినప్పుడు అక్కడ కోర్టు ఇచ్చే అబ్జర్వేషన్ అబ్జర్వేషన్స్ ఒకసారి చూడండి అధ్యక్ష వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఇన్ ఎన్లివెనింగ్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండ్ ద పబ్లిక్ పర్పస్ ఇన్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ పార్లమెంట్ ఈజ్ ద బెస్ట్ జడ్జ్ పార్లమెంట్ బెస్ట్ జడ్జ్ ఏది ఏ విషయంగా డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో దాన్ని అప్లై చేసే దానికి పార్లమెంట్ ఈజ్ ద బెస్ట్ జడ్జ్ టు డిసైడ్ వాట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ ద కమ్యూనిటీ హూ సఫరేజ్ ఇట్ కమ్స్ అంటే ఏమంటుండే అధ్యక్ష పార్లమెంట్ అంటే పార్లమెంట్ కానీ అసెంబ్లీ కానీ ఒకటే అధ్యక్ష పార్లమెంటు ఈ ఆదేశిక సూత్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసే దానికి లెజిస్లేచర్ ఈజ్ ద బెస్ట్ జడ్జ్ ఎందుకంటే ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడిన వాళ్ళు వీళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళకు తెలుసు ప్రజలకు ఏం కావాలనే ఉద్దేశంతో కోర్టు ఇంటర్వ్యూన్ కాలేదు అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్స్ ఇన్ దర్ మేనిఫెస్టోస్ ఎనీ డిగ్రేషన్ ఇస్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అంటే డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్కు మనకు ఆదేశిక సూత్రాలు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చింది అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఒక సమతుల్యానికి సంబంధించిన ఒక సామాజిక న్యాయం జరగాలంటే ఖచ్చితంగా డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉండాలని చెప్పి ఈ కేసులో అధ్యక్ష దాల్మియ వాళ్ళు మేము సంచుల్లో చేయలేము ఇది అన్యాయం అంటే కూడా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది కాబట్టి అదే సంచుల ప్రకారమే చేసుకోండి అని చెప్పి ప్రభుత్వం తీర్పిస్తారు అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష ఇంకొక వెరీ నెక్స్ట్ కేసులో మున్సిపల్ కమిటీ పటియాల వర్సెస్ మోడల్ టౌన్ రెసిడెంట్స్ ఇక్కడ ఏమంటే అధ్యక్ష పటియాల పంజాబ్లో ఉండే పటియాలలో వాళ్ళు రెండు రకాల అధ్యక్ష పన్ను వేసేటప్పుడు ఒకటి యాన్యువల్ వాల్యూ ఒకటి మార్కెట్ వాల్యూ ఈ యాన్యువల్ వాల్యూ అండ్ మార్కెట్ వాల్యూ వేసేటప్పుడు అక్కడ ఉండే జనం ఏం చేస్తారంటే సొంతము అంటే బాడికి ఇచ్చినప్పుడు రెంట్కి ఇచ్చినప్పుడు ఒక రేటు మేము సొంతం వాడుకుంటే వేరే రేట్ ఉంటుంది కదా ఈ రెండు రేట్లు మీరు ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తారని చెప్పి అది ఇట్లా పోయి అట్లా పోయి అధ్యక్ష అది ఫైనల్గా హైకోర్టు పోయి సుప్రీం కోర్టుకు పోతుంది అధ్యక్ష సుప్రీం కోర్టుకు పోయిన తర్వాత వాళ్ళు చేసే అబ్జర్వేషన్స్ ఏమంటే అధ్యక్ష సుప్రీం కోర్టు అబ్జర్వ్ దాట్ ఇట్ హస్ సీరియస్ అబ్జెక్షన్స్ టు ద మేనర్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్స్ హెవ్ బిన్ గివెన్ బై హైకోర్టు హైకోర్టు అంతకుముందు ఏం చేస్తారంటే అధ్యక్ష పటియాల కేసులో వాళ్ళు హైకోర్టు ఏమంటారంటే చట్టము దీంట్లో మార్చండి మీరు ఏదైతే పటియాల మున్సిపాలిటీ నిర్ణయం తీసుకుందో ఆ నిర్ణయాన్ని మార్చండి అని ఆదేశాలు ఇస్తే సుప్రీం కోర్టు ఏమంటుందంటే మీ మనం ఇవ్వకూడదు మనం అట్లా ఆదేశాలు ఇవ్వకూడదు అది ఎగ్జిక్యూటివ్ కానీ లెజిస్లేచర్ కానీ వాళ్ళ ఇది వాళ్ళ ప్రకారంగా వాళ్ళు ఏదో కరెక్ట్ అనిపిస్తే అది చేసుకుంటుందని చెప్తూ నథింగ్ ఇన్ టెక్స్ట్ హిస్టరీ ఆర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ రిమోట్లీ సజెస్ట్ దిస్ రెస్పెక్ట్ ఎక్కడే కానీ ఈవెన్ రిమోట్గా ఎతుకుతే కూడా ఎక్కడే కానీ ఈ దీంట్లో రాజ్యాంగంలో మాత్రం ఇటువంటి మనము ఆదేశాలు ఇచ్చి ఈ విధంగా చేయాలనేది ఉండదు దాంట్లో మరి అండర్ ఆర్టికల్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ షుడ్ డిఫర్ ఇన్ దిస్ రెస్పెక్ట్ ద ఇన్వకేషన్ ఆఫ్ సచ్ పవర్ వుడ్ మ్యాజికలీ గివ్ హైకోర్ట్ అంటే ఏమంటారంటే అధ్యక్ష ఇక్కడ జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన జడ్జ్మెంట్ అధ్యక్ష ఆయన ఏమంటారంటే ఈ విధంగా ఒకవేళ న్యాయస్థానానికి గిన ఇట్లా మనం చేతిలో మ్యాజిక్ వాండ్ అంటే ఏం కావాలని చేసే హక్కుగా ఇచ్చినట్లయితే కాన అసలు ఎటువంటి పాలన జరిగేదానికి కూడా ఇబ్బంది ఉంది సచ్ మ్యాజిక్ వర్ అవైలబుల్ విత్ హైకోర్ట్ కుడ్ స్ట్రక్చర్ రీస్ట్రక్చర్ లెజిస్లేటివ్ ఎనాట్మెంట్స్ ద పా ఎన్నైనా చేసుకుంటూ పోవచ్చు ఈ విధంగా చట్టసభలో తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని మనం ఏ విధంగా మార్చగలిగిన శక్తి కోర్టుకు మనకంటూ ఉంటే మాత్రం ఇది ఎక్కడికి పోతుంది ఇది ఏమన్నా చేసుకునే దానికి అవకాశం ఉంటుంది కదా ఇది వద్దు ఇది తప్పు అని చెప్పి ఈరోజు అవుట్కమ్ ఆఫ్ ద కేసు ఏమంటే అధ్యక్ష పటియాల మున్సిపాలిటీని అప్పోల్డ్ చేస్తారు అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష ఇంతకుముందు గౌరవ సభ్యులు ధర్మాన ప్రసాదరావు గారు కూడా మెన్షన్ చేస్తారు అధ్యక్ష ఇది కూడా ఫేమస్ కేసు టాటా సెల్యులర్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా జడ్జులు వచ్చేసి అధ్యక్ష ఎంఎన్ వెంకటాచలయ్య గారు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంఎం పుంచి గారు అండ్ ఎస్ మోహన్ గారు మరి దీంట్లో ఏమంటే అధ్యక్ష డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు
ఎనిమిది మాత్రం రికమెండ్ ఇష్యూ ఆఫ్ లైసెన్స్కు ఎనిమిది మందిని రికమెండ్ చేస్తారు అధ్యక్ష అప్పుడు మినిస్టర్ గారు ఒక నిర్ణయం తీసుకొని స్టెర్లింగ్ సెల్యులర్ కంపెనీ అనేది ఏదైతే సెలెక్ట్ కాదో ఆ కంపెనీని మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేసి మరి ఆ మినిస్టర్ గారు సెల్ సెలెక్ట్ కానీ కంపెనీని సెలెక్ట్ చేసి చేసిన తర్వాత మద్రాసుకు అలాట్ చేస్తారు అధ్యక్ష మద్రాసుకు అలాట్ చేసినప్పుడు కొంతమంది ఎవరైతే ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ అయింటారో వాళ్ళు అంటే ఎవరంటే వీళ్ళందరూ ఎయిర్టెల్ టాటా సెల్యులర్ ఇండికామ్ వీళ్ళందరూ అధ్యక్ష ఫేమస్ కేసు సో వాళ్ళు కోర్టును ఆశ్రయించి ఈ విధంగా మాకు తీసేయడం తప్పు కదా మీరు ఒక పద్ధతి లేకుండా చేసినారు ఇదే అంటారు అధ్యక్ష పద్ధతి లేకుండా చేసినారని అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే టాటా సెల్యులర్ ఫేమస్ కంపెనీ దగ్గర మన టాటాకు సంబంధించినది స్పెషల్ లీవ్ పెట్టిన సుప్రీం కోర్టులో ఇస్తారు అధ్యక్ష ఎస్ఎల్పి వేసినప్పుడు అక్కడ వాళ్ళు సుప్రీం కోర్టు అబ్జర్వేషన్స్ ఏమిస్తారంటే అధ్యక్ష అండ్ దీంట్లో జడ్జిలు కూడా ఎవరు అధ్యక్ష జస్టిస్ ఎంఎన్ వెంకటచలయ్య గారు చీఫ్ జస్టిస్ ఎంఎం పుంచి గారు అండ్ ఎస్ మోహన్ గారు ఇది ఒక ల్యాండ్ మార్క్ కేసు అధ్యక్ష ఇక్కడ ఏమంటారంటే ద ప్రిన్సిపల్ అబ్జెక్షన్ ఆఫ్ ద యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ దట్ హైకోర్టు వాజ్ నాట్ జస్టిఫైడ్ ఇన్ స్క్రూటినింగ్ దట్ అంటే హైకోర్టు మీరు ఇంత జాగ్రత్తగా ఇంత ఎక్కువగా స్క్రూటినైజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని అంటున్నారు అధ్యక్ష ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అప్లైస్ టు ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్చువల్ పవర్ బై గవర్నమెంట్ బాడీస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రివెంట్ ఆర్బిట్రేషన్ ఫేవరెట్స్ బట్ దేర్ ఇస్ ఎన్ ఇహరెంట్ లిమిటేషన్ అంటే కొంతవరకు మీరు చూడొచ్చు కానీ ఒక హద్దు అనేది ఉంటుంది ఆ హద్దు దాటి లోపలి ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయానికి ఆ హద్దు దాటి లోపలికి పోయేది మరి ఇబ్బంది అవుతుంది అదేవిధంగా ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ వయలేషన్ అని చెప్పినట్లయితే వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే అధ్యక్ష సుప్రీం కోర్టు ఏమంటారు అంటే when the government tries to get a best person or best quotation there can be no question of infringement of article 14 ante idi only l1 basis e kaadu prabhutvam oka vela e kaaranala vallanna kuda oka best company techukovalane aalochana unnappudu idi article 14 violation kinda raadu adi prabhutvanike ishtam andi vaalla ishtam ani cheptu court must not embarrass the administrative authorities and may realize that administrative authorities have expertise in the field of administration where court does not enta clear ga cheptunna chudandi adhyaksha కోర్టు మీరు ఇటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకొని పాలన చేసే వాళ్లకు ఎగ్జిక్యూటివ్ కానీ లెజిస్లేచర్ కానీ మీరు ఇటువంటి సిగ్గు తేగూడదు అసలు వాళ్ళకు తెలుసు ఏం చేయాలనేది వాళ్ళకు తెలుసు మనకు తెలియదు అప్పుడే ఆ క్రమంలోనే ఆ తరుణంలోనే అధ్యక్ష చీఫ్ జస్టిస్ నీలి గారి అబ్జర్వేషన్ నీలి గారు ఏమంటారంటే అధ్యక్ష వాళ్ళు ఏమంటారంటే నాకు ఎటువంటి సందేహం లేదు నాకు నా లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి నేనేం అకౌంటెంట్ కాదు నేనేం ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ కాదు నేను ఫైనాన్షియల్ కాదు నేను బ్యాంకర్ కాదు నేను స్టాక్ బ్రోకర్ కాదు నేను సిస్టమ్ మేనేజ్మెంట్ కాదు ఇవన్నీ లోతుకు నాకు సబ్జెక్ట్ తెలియదు ఇట్లా వందల వందల వేల పేజీలు చేసి చదివి జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వాలంటే కష్టము ఇదంతా ఎవరికి ఉంది ఈ సత్తా కానీ ఈ తెలివి కానీ ఈ శక్తి కానీ ప్రభుత్వానికి ఉంది కాబట్టి ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలు అనవసరంగా దీనిలను ముట్టుకోరాదని చెప్పేసి ఈ జడ్జ్మెంట్లు వస్తుంది అధ్యక్ష ఫైనల్గా గవర్నమెంట్ ఫేవరబుల్గా వచ్చింది అధ్యక్ష ఈ జడ్జ్మెంట్ ఇంకోటి అధ్యక్ష అరవల్లి గాల్ఫ్ క్లబ్ వర్సెస్ చంద్రహాస్ దీంట్లో ఏమవుతుందంటే అధ్యక్ష ఒక ఆయన చంద్రహాస్ అనే అతను అరవల్లి గాల్ఫ్ క్లబ్ అని హర్యానా టూరిజంకు సంబంధించిన క్లబ్ అధ్యక్ష ఈయన మాలిగ చేరుతాడు మాలిగ చేరిన తర్వాత చిన్నగా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు కాంట్రాక్ట్ లేబరర్గా చేరుతాడు చేరినప్పుడు ఆయనను ట్రాక్టర్ డ్రైవర్గా వాడుకుంటారు ట్రాక్టర్ డ్రైవింగ్ చేస్తూ చేస్తూ కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత రెగ్యులర్ అయితే పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీ అవుతుంది పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీ అయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఆయన మళ్ళీ ఆశ్రయించి నన్ను ట్రాక్టర్ డ్రైవర్గా ఇయ్యి అంటాడు అయిన తర్వాత ట్రయల్ కోర్టుకు పోతాడు పోయిన తర్వాత ట్రయల్ కోర్టు ఏమంటుందంటే ట్రాక్టర్ డ్రైవర్ నేను సపరేట్గా ఇచ్చి అప్పుడు క్లబ్ వాళ్ళు ఏమంటారంటే ట్రాక్టర్ డ్రైవర్ పోస్టే లేదు మా దగ్గర నువ్వు చేరినేది మాలిగా మాలిగా ఉండు అని అప్పుడు ట్రయల్ కోర్టు అక్కడికి ఏమంటారంటే అధ్యక్ష మీరు మాలి అంటే గాల్ఫ్ కోర్స్ అంటే చాలా ఎక్కువ పని ఉంటుంది కదా మాలి పనిలో భాగంగా ట్రాక్టర్ డ్రైవర్ని అనుకుని అవి పని చేయండి అంటారు ఈ చంద్రహాస్ ఏం చేస్తాడు మళ్ళీ హైకోర్టుకు పోతాడు హైకోర్టుకు పోయి నాకు ట్రాక్టర్ డ్రైవర్ పోస్టే కావాలి అంటాడు అప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటారు ట్రాక్టర్ డ్రైవర్ పోస్ట్ క్రియేట్ చేసి ఇవ్వండి అని ప్రభుత్వానికి చెప్తే అప్పుడు ఈ అరవల్లి గాల్ఫ్ కోర్స్ ఏం చేస్తారు అంటే టూరిజం ఆఫ్ కర్ణాటక దే విల్ గో టు సుప్రీం కోర్టు సుప్రీం కోర్టుకు పోయిన తర్వాత సుప్రీం కోర్టు ఏమంటుంది అంటే అధ్యక్ష ఇక్కడ వీఆర్ రిపీటెడ్లీ కమింగ్ చాలా ఫేమస్ కేసు అధ్యక్ష ల్యాండ్ మార్క్ కేసు వీఆర్ రిపీటెడ్లీ కమింగ్ అక్రాస్ కేసెస్ వేర్ జడ్జెస్ ఆర్ అన్జస్టిఫైబులీ ట్రయింగ్ టు పర్ఫామ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్ లెజిస్లేటివ్ ఫంక్షన్ అంటే చాలా అన్యాయంగా ఇది ఎవరు అధ్యక్ష చెప్తుండేది జస్టిస్ ఏకే మాథూర్ అండ్ మార్కండేయ ఖర్జు మార్కండేయ ఖర్జు గారు వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ జడ్జెస్ అధ్యక్ష ఆయన ఏమంటున్నారంటే
judges must exercise judicial restraint and must not encroach into the executive or legislative domain under under our constitution the legislature executive and judiciary all have their own broad spheres of operation ordinarily it is not proper for any of these three organs of the state to encroach upon the domain of other otherwise the delicate balance in the constitution will be upset and there will be a reaction ekkade mana clear ga judiciary gaani legislature gaani ఎగ్జిక్యూటివ్ కానీ క్లియర్ రాజ్యాంగం డిమార్కెట్ చేసింది మనం ఒకరి పరిధి లేక ఒకటి పోయి అన్యాయంగా అక్రమంగా ఒకరి ఏరియా లేక ఒకరు పోతే రేపు పోతే నా డెలికేట్ బ్యాలెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అప్సెట్ దాని పరిణామాలు వేరే ఉంటాయని చెప్పి జస్టిస్ మార్కండే కట్జు గారు చెప్తున్నారు హీ ఆల్సో సేస్ అధ్యక్ష జడ్జెస్ మస్ట్ నో దర్ లిమిట్స్ అంటే ఎంత చూడండి జడ్జులకు వాళ్ళ పరిధి వాళ్ళకి తెలియాలి అండ్ మస్ట్ నాట్ ట్రై టు రన్ ద గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వాన్ని మీరు రన్ చేయాలనే ఆలోచన చేయరాదు దే మస్ట్ హ్యావ్ మోడెస్టీ అండ్ హ్యూమిలిటీ మన దగ్గర ఆ వినయ విధేయతలు ఉండాలి దే మస్ట్ నాట్ బిహేవ్ లైక్ ఎంపరర్స్ రాజుల మాదిరి ఉండకూడదు ఎంత డీటెయిల్ చూడండి అధ్యక్ష రాజుల మాదిరి ప్రవర్తించకూడదు అని చెప్పి జస్టిస్ మార్కండే ఖర్చు కాదు దెర్ ఈజ్ బ్రాడ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అండర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఈచ్ ఆర్గన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ద లెజిస్లేచర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ జుడిషరీ వీ మస్ట్ రెస్పెక్ట్ ద అదర్స్ అండ్ మస్ట్ నాట్ ఎంక్రోచ్ ఇన్ ఈచ్ అదర్స్ డొమైన్స్ ఎక్కడే కానీ మనము ఒకరి పరిధి లేక ఒకరు పోకూడదని ఇంకొక ఫేమస్ కేసులో ఖర్చు కాదు ఇంకో ఫేమస్ ల్యాండ్ మార్క్ ఇది కూడా ల్యాండ్ మార్క్ కేసు అధ్యక్ష ఆసిఫ్ అమీద్ అండ్ అదర్స్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఇక్కడ ఏమంటే అధ్యక్ష ఎంబీబీఎస్ బీడిఎస్ సీట్స్ ఉంటాయి అధ్యక్ష దీనికని ఇక్కడ జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఇక్కడ ఏం చేస్తారు ఈ ల్యాండ్ మార్క్ ల్యాండ్ మార్క్ డిస్కషన్ ల్యాండ్ మార్క్ కేసులు అధ్యక్ష ఇట్ ఈస్ నాట్ వెరీ ఆఫన్ దట్ వి కమ్ అక్రాస్ సచ్ డిస్కషన్ కదా చెప్పు సో సో ఎంబీబీఎస్ అండ్ బీడిఎస్ సీట్ల కోసం కొంతమంది స్టూడెంట్స్ పోతారు అధ్యక్ష పోయి వాళ్ళు ఏమంటారంటే గవర్నమెంట్ జమ్మూ కాశ్మీర్ ఆల్రెడీ ఒక జ్యోత్సనా శర్మ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ జమ్మూ కాశ్మీర్ ఒక కేసు ఉంటుంది అధ్యక్ష ఆ కేసులో కొన్ని డైరెక్షన్స్ ఇచ్చింటారు ఏమని కోర్టు ఏమిస్తుంది డైరెక్షన్ మీరు ఒక సపరేట్ కమిటీ పెట్టాలి ఆ కమిటీలో ఆఫీసర్లు కానీ ఇంకోరు కానీ ఎవరు ఉండకూడదు అదొక సపరేట్ అవుట్ సైడ్ కనెక్షన్ లేకుండా ఉండాలంటే ప్రభుత్వానికి కనెక్షన్ లేకుండా ఉండాలి వాళ్ళు చెప్పిన విధానంగా సెలెక్ట్ చేయాలి అని చెప్పి ఇస్తారు అధ్యక్ష ఇస్తే అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే అధ్యక్ష వాళ్ళు లేకుండా సెలెక్షన్ చేసేస్తారు రెగ్యులర్ వాళ్ళ పద్ధతి ప్రకారం వాళ్ళ సెలెక్షన్ చేస్తారు వాళ్ళ పద్ధతి ప్రకారం వాళ్ళకి సెలెక్ట్ చేస్తే అప్పుడు ఈ ఈ ఈ ఆసిఫ్ అమీద్ అండ్ అదర్స్ అదర్ స్టూడెంట్స్ కొంతమంది వాళ్ళు కోర్టును ఆశ్రయిస్తారు అనమాట ఏమని మీరు ఒక విధానం పెట్టినారు కదా విధానంను అనుసరించకుండా గవర్నమెంట్ వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకొని వెళ్ళిపోయినారు ఇది నాకు న్యాయం ఏంటి అని చెప్పేసి అధ్యక్ష అండ్ దీనికి చూసినట్లయితే అధ్యక్ష జడ్జెస్ వచ్చేసి K. Justice K. Jagannath Shetty, Justice K. N. Singh, Justice Kuldeep Singh, Adhiksha. In this case, the final case is the trial court, high court, supreme court. The Supreme Court is the relevant observations of the Supreme Court, Adhiksha. What is the Supreme Court? The Supreme Court is the Supreme Court. Although the doctrine of separation of powers has not been recognized under the Constitution in its absolute rigidity, but the Constitution makers have meticulously defined and functions of various organs of the state. ఇది ఖచ్చితంగా రూల్ ప్రకారం ఇది నీది ఇది నాది ఇది నీది అనకుండా కూడా బ్రాడ్గా మనకు నీట్ అండర్స్టాండ్ మనకు అర్థమయ్యే డెఫినేషన్ రాజ్యాంగంలో ఉంది అండ్ జుడిషియల్ రివ్యూ ఇస్ అ పవర్ఫుల్ వెపన్ టు రిస్టైన్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ పవర్స్ బై ద లెజిస్లేచర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ హవర్ వైల్ ద ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ పవర్స్ ఆఫ్ ద లెజిస్లేచర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సబ్జెక్ట్ టు జుడిషియల్ రిస్పెక్ట్ ద ఓన్లీ చెక్ ఆన్ అవర్ ఓన్ ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ పవర్ ఈజ్ ద సెల్ఫ్ ఇంప్లోజ్డ్ డిసిప్లిన్ ఆఫ్ జుడిషియల్ రిస్టైన్ మనకు జుడిషియల్ రివ్యూ అనేది ఒకటి ఉంది రాజ్యాంగ పరంగా ఒక చట్టం తయారైందా లేదా ప్రభుత్వం రాజ్యాంగ పరంగా అనుసరిస్తున్నారు లేదా కానీ అట్ ద సేమ్ టైం మనము ఓవర్ స్టెప్ కాకుండా మనము మనల్ని ఆపుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా మన దగ్గర ఉంది అని చెప్పేసి ఎవరు అధ్యక్ష జస్టిస్ కె జగన్నాథ్ శెట్టి జస్టిస్ కె ఎన్ సింగ్ జస్టిస్ కుల్దీప్ సింగ్ అదేవిధంగా అధ్యక్ష వైల్ డూయింగ్ సో ద కోర్ట్ మస్ట్ రిమైన్ విత్ ఇన్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ ఇంపోజ్ లిమిట్స్ చట్టం కోర్ట్ అనేది మనం పెట్టుకున్న పది లోపల మనకే ఉండాలి ఆ బాధ్యత మన దగ్గర మనం ఉండాలి దాటి పోగొడుతు the court sits in judgment on the action of a coordinated branch of the government manam edaithe manato part unde other branch of the government gurinchi manam maatladutundedi while exercising power of judicial review of administrative action the court is not an appellate authority ante manam teeskunnedi edanna gaani okka vela correct a kada ane daniki it is not appellate authority manam rajyanga paranga chudali tappa inta close ga ante tata seller case chudandi asif amit case chudandi parison sagrotech prathi dantla adhyaksha overstep kaagurdu anedi saramsham the constitution does not permit the court to
ఆర్ టు సర్వనైజ్ క్వా మీ మీరు ఒక నీతి సూక్తులు చెప్పాల్సిన బాధ్యత మనది కాదు అని అంటున్నారు అధ్యక్ష అండ్ నాట్ టు ట్రాన్స్గ్రెస్ ఇన్ టు కాన్స్టిట్యూషన్ లిమిట్స్ ఆఫ్ స్టాట్యూట్ వేరే వాళ్ళ పరిధి లేకి మనం పోకూడదని ద లెజిస్లేచర్ ఇస్ సుప్రీమ్ ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ స్పియర్ అండర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఏదైతే లెజిస్లేచర్కు ఒక పరిధి ఉందో దాంట్లో లెజిస్లేచర్ ఇస్ సుప్రీమ్ ఇట్ ఇస్ సోన్లీ ఫర్ ద లెజిస్లేచర్ టు కన్సిడర్ యాజ్ టు వెన్ అండ్ ఇన్ what respect of what subject matter the laws are to be enacted no directions can be issued ekkade gaani chatta paranga ante premantam adhyaksha court ikkada meer poyi ee vidhanga pettandi ee association ee prabhutvaniki sambandham lekunda oka body ni pettandi aa body dwara mbbs seat lu select cheyandi bds seat lu select cheyandi kaadu prabhutvaniki telusu vaallaku telusina chatta paranga vaallu em antunnaru ante ee chatta paranga oka separate ga committee ledhu kabatti executive is very well within its right to ఇంకోటి అధ్యక్ష ల్యాండ్ మార్క్ కేస్ అగైన్ కామన్ కాజ్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇక్కడ ఏమంటే అధ్యక్ష ఒక ఆయన పోయి ఒక పిల్ వేస్తారు అధ్యక్ష ఏమని ట్రాఫిక్ సరిగ్గా లేదు ట్రాఫిక్ బాగా చేయాలి కాబట్టి ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ చేసేదానికి ప్రభుత్వం ఒక విధానమైన రూపకల్పన చేయండి ఎవరు అధ్యక్ష ఇక్కడ ఆనరబుల్ జడ్జెస్ వచ్చేసి ఆనరబుల్ హెచ్కే సీమా అండ్ అగైన్ ఆనరబుల్ మార్కాండేయ ఖర్చు ఇక్కడ కూడా అధ్యక్ష వీళ్ళు పోయి చెప్తే అక్కడ మార్కాండేయ ఖర్చు గారు ద రిమార్క్స్ దట్ ఈ సేస్ అధ్యక్ష సేమ్ దీస్ ఆర్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ యాక్టివిజం అంటే వాళ్ళు పిల్ల వేస్తారు అధ్యక్ష ఇట్లా మంచి చట్టం తీసుకురాండి అంటే వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఆయన జడ్జి గారు ప్రభుత్వానికి తెలుసండి ఒక చట్టం ఉంది ట్రాన్స్పోర్ట్కి సంబంధించి మళ్ళీ అయింది ఇంకో చట్టం చేసేది దీస్ ఆర్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ యాక్టివిజం దాట్ ఫ్లై ఇన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ డాక్టరీన్ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ ఏదైతే సిద్ధాంతం ఉందో సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అండ్ ద కోర్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ హ్యావ్ సమ్టైమ్స్ క్లియర్లీ క్రాస్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ ద జ్యుడిషియల్ ఫంక్షన్ అండ్ హ్యావ్ టేకన్ ఓవర్ ఫంక్షన్స్ విచ్ రియలీ బిలాంగ్ ఈదర్ టు ద లెజిస్లేచర్ ఆర్ టు ద ఎగ్జిక్యూటివ్ చాలా చోట్ల కోర్టులన్నీ కూడా లెజిస్లేచర్కు ఎగ్జిక్యూటివ్కు సంబంధించిన పాలన భాగాలకు సంబంధించిన పవర్స్ తీసుకునేదానికి మరి ఈ సంఘటనలు చూస్తూ ఉన్నాం ఇది ఆన్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇది అసలు రాజ్యాంగ విరుద్ధమని మోర్ ఓవర్ ఇట్ మస్ట్ బి రియలైజ్ బై ద కోర్ట్స్ దట్ దే ఆర్ నాట్ ఎక్విప్డ్ విత్ ద స్కిల్స్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఆర్ రిసోర్సెస్ టు డిశ్చార్జ్ ద ఫంక్షన్స్ ఈ ఈ శక్తి ఈ సామర్థ్యం మన దగ్గర లేదు అని చెప్పేసి వెరీ క్లియర్గా చెప్తున్నారు అధ్యక్ష ఈ శక్తి కానీ ఈ సామర్థ్యం కానీ మరి ఇటువంటి బాధ్యతలు కానీ ఇవన్నీ వెరీ క్లియర్లీ లెజిస్లేచర్ అండ్ మరి ఎగ్జిక్యూటివ్ కొనే చెప్తూ ఉదాహరణకు అధ్యక్ష ఫండమెంటల్ రైట్స్ ప్రకారం పోతే ఈరోజు నా ఫండమెంటల్ రైట్ వైలేట్ అయింది ఈ ఉదాహరణ కూడా ఎవరిస్తున్నారు అధ్యక్ష జస్టిస్ మార్కాండే కర్జు గారు అంటే దేశంలో రేట్లన్నీ పెరిగిపోతున్నాయి కాబట్టి రేట్లన్నీ పెరిగిపోతున్నాయి కాబట్టి ప్రభుత్వానికి రేట్లు కంట్రోల్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది కాబట్టి ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ మీద మీరు మై రైట్స్ ఆర్ వైలేటెడ్ కాబట్టి మీరు దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి అంటే వీలు పడుతుంది అని డైరెక్షన్ ఇచ్చినంత మాత్రాన వీలు పడుతుందని చెప్పి ఈరోజు మనం చూసినట్లయితే అధ్యక్ష ఒక నెల లోపల ఇచ్చేయండి ఒక మూడు నెలల లోపల ఇచ్చేయండి ఒక ఆరు నెలల లోపల ఇచ్చేయండి వీలు పడుతుంది అధ్యక్ష ఇవన్నీ ఈ శక్తి ఉందా మనకు అర్థం చేసుకుంటే శక్తి ఉందా అసలు రోడ్ అంటే ఏమి డ్రైన్ అంటే ఏమి రోడ్ కింద ఏమి వస్తుంది ఫస్ట్ లేయర్ ఏమి సెకండ్ లేయర్ ఏమి థర్డ్ లేయర్ సేమ్ ఈ జడ్జ్మెంట్లు చెప్పేదంత అధ్యక్ష ఇవన్నీ మన శక్తి మన సామర్థ్యం కాదు ఇది మనం చేయలేము వి షుడ్ నాట్ ఎంక్రోచ్ ఇన్ టు అదర్ పీపుల్స్ ఇది అని చెప్పేసి ఇట్ జాయింట్ అధ్యక్ష ఇఫ్ ద లెజిస్లేచర్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్ నాట్ ఫంక్షనింగ్ ప్రాపర్లీ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద పీపుల్ టు కరెక్ట్ ఎంత క్లియర్ చెప్తున్నారు అధ్యక్ష ఒకవేళ చట్టసభ సరిగా లేకున్నా ఒకవేళ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్ సరిగా లేకుంటే ఎలక్షన్ వచ్చేటప్పుడు ప్రజలు చూసుకుంటారు కానీ మనం ఎవరు చెప్పేదానికి ఇవన్నీ కరెక్ట్ చేసేదానికి రాంగ్ చేస్తారు ఇన్ అవర్ ఒపీనియన్ సచ్ అన్ అప్రోచ్ ఓన్ డిస్టర్బ్ డోంట్ డిస్టర్బ్ ద డెలికేట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పవర్స్ బిట్వీన్ ద త్రీ వింగ్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఎక్కడ కూడా ఇటువంటి చర్యలు తీసుకుంటే డెలికేట్ పవర్ ఇది బ్యాలెన్స్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది ఇన్ అవర్ ఒపీనియన్ ద కోర్ట్ షుడ్ నాట్ అజ్యూమ్ సచ్ ఆసమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈవెన్ అంటే ఇంత గొప్ప బాధ్యతలు ఈవెన్ లిమిటెడ్ చిన్న స్థాయిలో కూడా మనం టేకప్ చేయకూడదు అని చెప్పి ఫైనల్గా ఏం చేస్తారు అధ్యక్ష కేసు డిస్మిస్ చేసేస్తారు అంటే ఇవన్నీ కూడా కేసు లాస్ నేను చెప్పినట్టు అధ్యక్ష ల్యాండ్ మార్క్ కేసులు గొప్ప జడ్జిలు వాళ్ళు ఇచ్చిన జడ్జ్మెంట్లు అంతా చూసినట్లయితే ఒకటి ఈ ప్రభుత్వానికి కొన్ని బాధ్యతలు ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర కొంత ఎక్స్పర్టీస్ ఉంది వాళ్ళ దగ్గర అనుభవం ఉంది ఎమ్మెల్యేలు ఎక్కడెక్కడి నుంచో వస్తారు ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కలిసి ఒక మంత్ర
మనం తీసుకున్న నిర్ణయం మన ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న నిర్ణయం ఏమధ్యక్ష ఈ రాష్ట్రం అంతా కూడా ఈ పేదరికంలో సమానత్వం రావాలి ఇంత అసమానతలు ఉంటే కష్టము మనం ఒక పక్క చూస్తే కరెక్ట్ బాధని మంచిది వాళ్ళు ఆ రోజు ఆ నిర్ణయం తీసుకోవడం అనవసరం యాభై వేల ఎకరాలు మూడు మండలాలు కానీ ఈరోజు మూడు మండలాలు వర్సెస్ మొత్తం రాష్ట్రం మరి ఒక ఒక పెద్దగా ఒక బాధ్యత ఉండే వాళ్ళుగా ఏం నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఈరోజు అంటే రాజ్యాంగంలో ఈరోజు జడ్జ్మెంట్లు అన్నీ చూసినట్లయితే జడ్జ్మెంట్లు చూసిన తర్వాత ఇదే మనం ఏ విధంగా ఆలోచన చేస్తున్నామో ఈ ఆలోచన అందులో కూడా ఉండాలని చెప్పేసి మన భావన అధ్యక్ష అసలు కొంతమంది జడ్జులు చెప్పిన మాట అధ్యక్ష జస్టిస్ ఏఎస్ ఆనంద్ ఫార్మర్ చీఫ్ జస్టిస్ ఏమంటాడు అధ్యక్ష కోర్ట్స్ హ్యావ్ టు బీ కేర్ఫుల్ టు సీ దట్ దే డూ నాట్ ఓవర్ స్టెప్ దర్ లిమిట్స్ బికాస్ టు దెమ్ ఈజ్ అసైన్ ద సేక్రెడ్ డ్యూటీ ఆఫ్ గార్డింగ్ విత్ రాజ్యాంగాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఎప్పుడైతే వాళ్ళు సెంటినల్స్ ఆఫ్ జస్టిస్ అంటారో దాన్ని కాపాడాల్సిన బాధ్యత ఉంది పాలసీ మ్యాటర్స్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషనల్ అదర్వైజ్ ఆర్ బెస్ట్ లెఫ్ట్ ద జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్క్లూడ్ ఏదైతే పాలసీ నిర్ణయాలు ఉంటాయో విధానం ఉంటుందో పరిపాలన ఇట్ ఇస్ బెస్ట్ వాళ్ళకు వదిలిపెట్టేసేయండి ఇది మనది కాదు మన పని కాదు ఇది విత్ అ వ్యూ టు సీ దట్ జ్యుడిషియల్ యాక్టివిజం డస్ నాట్ బికమ్ జ్యుడిషియల్ అడ్వెంచరిజం ద కోర్ట్ మస్ట్ నాట్ మస్ట్ యాక్ట్ విత్ కాషన్ అండ్ ప్రాపర్ రిస్టైన్ ఏదైతే జ్యుడిషియల్ యాక్టివిజం పేరు మీద మనం ఎక్కువ ఉత్సాహంగా పోతే కానీ డెలికేట్ బ్యాలెన్స్ అప్సెట్ అవుతుంది పబ్లిక్ అడ్యులేషన్ ఎక్కడ ఎంత బాగా చెప్తారు చూడండి పబ్లిక్ అడ్యులేషన్ మస్ట్ నాట్ స్వే ద జడ్జెస్ అండ్ పర్సనల్ అగ్రాండైజ్మెంట్ మస్ట్ బీ ఎస్ట్యూర్ ఎవరైతే సడన్గా వచ్చి పబ్లిక్ ఎవరైతే వచ్చి అబ్బా బేష్ అబ్బా బ్రహ్మాండంగా ఇచ్చినారు అనే దానికి మనం పోకూడదు అసలు అని అసలు ఈరోజు జస్ట్ మన ఫేమస్ కేసు అధ్యక్ష ట్రాప్ వర్సెస్ డల్స్ అని ఇది ల్యాండ్మార్క్ ఇంటర్నేషనల్ ల్యాండ్మార్క్ కేసు అందులో ఆయన ఫ్రాంక్ఫర్టర్ అనే ఒక జడ్జ్ ఏమంటారంటే అధ్యక్ష ఆల్ పవర్ ఇస్ ఎంక్రోచింగ్ నేచర్ అధికారం అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎవరో ఒక దాంట్లోకి పోయేదానికి అధికారం అనేది వచ్చినప్పుడు ఏదో ఒకటి చేసి ఎవరో ఒక దానికి పోయేది మానవ లక్షణం ఆ మానవ లక్షణంలో జ్యుడిషియల్ పవర్ ఇస్ నాట్ ఇమ్యూన్ టు సచ్ హ్యూమన్ వీక్నెస్ ఈ మానవ లక్షణానికి మనము జ్యుడిషియరీలో మనకు మాత్రమే దాన్ని గట్టిగా నిలదొక్కుండే కెపాసిటీ మనకు కూడా ఉండదు మనం కూడా మానవులమే ఎప్పుడు కూడా మనము జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇట్ ఆల్సో మస్ట్ బి ఆన్ గాడ్ అగేన్స్ట్ ఎంక్రోచింగ్ బియాండ్ ఇట్స్ ప్రాపర్ బౌండ్స్ అండ్ నాట్ లెస్ సో సిన్స్ ఓన్లీ రిస్టైంట్ ఇస్ సెల్ఫ్ రిస్టైంట్ మనల్ని మనం రిస్టైన్ చేసుకొని మనల్ని మనం ఆపుకోవాలో తప్ప మనము వేరే విధంగా చేసేదానికి కష్టమవుతుందని అధ్యక్ష అదేవిధంగా ఇంతకుముందు పెద్దలు కూడా చెప్పిన అధ్యక్ష మాంటెస్క్యూ అని మాంటెస్క్యూ గారు ఆల్మోస్ట్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ ఆయన ఏమిటంటే మూడు త్రీ ఆర్గన్స్ ఏ విధంగా ఫంక్షన్ కావాలని చెప్పి ఎప్పుడు అధ్యక్ష పదిహేడవ శతాబ్దంలో ఆయన చెప్పేది ఆయన ఏమిటంటే అధ్యక్ష డివైడింగ్ పొలిటికల్ అథారిటీ ఇంటూ ద లెజిస్లేటివ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ జ్యుడిషియల్ ఒకటే అథారిటీ ఇద్దరు మనుషులు లేక వస్తే ఒకే వ్యక్తి చేతికి ఇవన్నీ పవర్స్ వస్తే తనే పనిచేసి తనే దాన్ని సర్టిఫై చేసి తనే దాన్ని శిక్ష ఇచ్చే వరకు వస్తే కానీ ఇంకా అసలు ప్రజాస్వామ్యం ఎక్కడ ఉందని చెప్పి మంటస్క్రీ గారు చెప్పిన మాటలు చెప్తూ అధ్యక్ష మరి ఈరోజు జ్యుడిషియరీకి ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ఆల్ దీస్ జడ్జ్మెంట్స్ మనం ఇంతవరకు జరిగిన జడ్జ్మెంట్స్ అన్నింటిలో కూడా నీట్గా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అండి అధ్యక్ష బేసికలీ మనం చూసినట్లయితే ఎవరి మీద ఎవరు అధ్యక్ష ద వెరీ పూర్ విపరీతమైన పేదరికంలో ఉండే వాళ్ళు వర్సెస్ ద మోర్ ఫార్చునేట్ ఏదో ఒక రూపంలో ఎంతో కొంత ఇంతకుముందు గౌరవ సభ్యులు పార్శాతి గారు కూడా చెప్పినారు ఎంతో కొంత సరే ఉన్నాయి ఒక రేట్లు ఉన్నాయి ఇంకోటి ఉన్నాయి కానీ అక్కడ పక్క చూస్తే మట్టి తినే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అధ్యక్ష ఈరోజు ఒకటి కూడా సో ఇట్ ఈస్ బేసికలీ వెరీ పువర్ వర్సెస్ ద మోర్ ఫార్చునేట్ ఎంతో కొంత ఒక రకంగా బాగుండే వాళ్ళ మీద పేదరికం ఒక విధంగా సర్వైవల్ వర్సెస్ కాంపెన్సేషన్ ఇక్కడ చూస్తే కాంపెన్సేషన్ అధ్యక్ష అక్కడ చూస్తే అసలు బ్రతుకు తెలుగు సో ఈరోజు రాష్ట్రము ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలా అనేది మన ఆలోచన అధ్యక్ష మనకు ప్యూర్లీ చట్టపరంగా రాజ్యాంగ పరంగా ఫండమెంటల్ రైట్స్తో పాటు ఏదైతే మన రాజ్యాంగ రచయితలు ఉన్నారో డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ తూచా తప్పకుండా పాటిస్తూ వెరీ కాన్షియస్లీ తీసుకున్న వికేంద్రీకరణ నిర్ణయము ఇది మన ప్రభుత్వం అనుకోండి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ ఇంత వంద సంవత్సరాల చరిత్ర తీసుకున్నాక నిర్ణయం అనుకుంటు ఈరోజు ఈరోజు అధ్యక్ష కోర్టుకు పోతే కోర్టుకు పోతే జడ్జు బికమ్స్ ద లాడ్ అసెంబ్లీలో మీరు లాడ్ అంతే కదా అధ్యక్ష యు ఆర్ ద లాడ్ దేర్ ఫోర్ ద కేస్ ఆఫ్ ద లెజిస్లేచర్
ధర్మాన్ ప్రసాద్ అన్న దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే పాఠ పాఠశాలదన్న ఆ తర్వాత లాయర్గా చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి తన ప్రతిభను కూడా చూపిస్తూ తాను అండ్ ఫైనల్గా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ రాజా కూడా చాలా చక్కగా అందరూ కూడా రకరకాల జడ్జ్మెంట్స్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్మెంట్స్ను కూడా కోర్ట్ చేస్తూ ఏ రకంగా కాన్స్టిట్యూషన్ అన్నది ఏ రకంగా ట్వంటీ సిక్స్త్ నవంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యూషన్ను కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాను అడాప్ట్ చేసి విచ్ కేమ్ ఇన్ టు ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ సిక్స్త్ జనవరి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ అంటే ఒక ఉద్దేశంతో కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యూషన్ను అడాప్ట్ చేసి జాతికి అంకితం చేసింది దాంట్లో క్లియర్ కట్గా ఎవరెవరి పరిధి ఏమిటి మూడు పిల్లర్స్ ఏదైతే జ్యుడిషియరీ లెజిస్లేచర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈ మూడు కూడా మూడు స్తంభాలు ఈ మూడు స్తంభాలు కూడా ఒకరి పరిధిలేకి మరొకరు వన్ షుడ్ నాట్ ట్రాన్స్గ్రెస్ ఇన్ టు ది అదర్ అదర్స్ డొమైన్ అలా చేయగలిగినప్పుడే అలా జరిగినప్పుడే వ్యవస్థలు అన్నవి నడుస్తాయి అని చాలా చక్కగా రకరకాల సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్మెంట్స్ కూడా కూడా ఉటకరిస్తూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష ఇంతకుముందు మాట్లాడిన వక్తలందరూ కూడా అధ్యక్ష ఈరోజు మరి మనం ఎందుకు ఈ డిబేట్ జరుగుతూ ఉంది ఇక్కడ అసెంబ్లీలో ఎందుకు ఈ ప్రస్తావన తీసుకొచ్చినాము తీసుకొస్తూ ఉన్నాము తీసు మాట్లాడుతూ ఉన్నాం ఎందుకు చేస్తూ ఉన్నాం అని అంటే అధ్యక్ష ఇక్కడ మీ ద్వారా ప్రజలకు అందరికీ కూడా కొన్ని కొన్ని విషయాలు తెలియజెప్పాలని తెలియాలి అనే ఉద్దేశంతో టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ జ్యుడిషియరీ లెజిస్లేచర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ షుడ్ నాట్ ట్రాన్స్క్రెస్ ఇన్ టు ది అదర్స్ డొమైన్ అంటే ఎవరెవరు ఇండివిజువాలిటీని వాళ్ళ వాళ్ళ పరిధిలో వాళ్ళ వాళ్ళ పరిధిలో నే జరిగితేనే ఉంటేనే ఏదైనా కూడా వ్యవస్థలు అన్నవి నడుస్తాయి అలా అలా జర అలా జరగకపోతే వ్యవస్థలన్నీ కూడా పూర్తిగా కూడా కుప్పకూలిపోతాయి అని చెప్పి చెప్పడానికి ఒక కారణం అయితే అధ్యక్ష రెండో కారణం అధ్యక్ష కోర్ట్స్ కెనాట్ ప్రియంట్ ఇన్ డిరెక్ట్ ద లెజిస్లేచర్ నాట్ టు మేక్ అ పర్టికులర్ పాలసీ ఆర్ అలా కోర్ట్స్ కెనాట్ ప్రిజ్యూమ్ దట్ రాబోయే రోజుల్లో ఫ్యూచర్లో ఒక లా రాబోతుంది ఆ లా వచ్చినందువల్ల పలాని రాజధాని పలాని దగ్గర పెడతారు అని వాళ్ళంతకు వాళ్ళే ఊహించుకొని వాళ్ళంతకు వాళ్ళు ఎందుకనంటే ఈరోజు యాజ్ వీ స్పీక్ టుడే ఈరోజు దెర్ ఇస్ నో దెర్ ఇస్ నో లా ఈరోజు మన దగ్గర ఉన్నది కూడా మనము వెనక్కి తీసుకున్న పరిస్థితిని మనం చూస్తూ ఉన్నాం అంటే వెన్ దెర్ ఇస్ నో లా ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ దెన్ వై ఈస్ దిస్ జడ్జ్మెంట్ గివెన్ ఒక లా మూడు రాజధానులను చేస్తూ ఒక లానే లేకపోతే ఆ లాను మనం ఉపసంహరించుకున్న తర్వాత వై డిడ్ దిస్ జడ్జ్మెంట్ కమ్ అంటే ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ ఇంకా మెరుగైన లా తీసుకొస్తాము ఇంకా మూడు రాజధానులకు సంబంధించి ఆ ఆలోచన అలా ఆలోచన ఇంకా మెరుగ్గా ముందుకు వస్తుంది అలా రాకూడదు అని చెప్పి ముందుగానే దాన్ని ప్రియంట్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో ప్రియంట్ చేస్తూ కోర్ట్స్ కెన్ నాట్ డిరెక్ట్ ద లెజిస్లేచర్ నాట్ టు మేక్ అ పర్టికులర్ పాలసీ ఆర్ లా ప్రియంట్ చేస్తూ అధ్యక్ష మూడోది ఈరోజు ఎందుకు మనం అసెంబ్లీ ద్వారా ఈరోజు మనం కూర్చొని దీనికి డిబేట్ ఎందుకు చేస్తున్నామని అంటే టు అసర్ట్ దట్ పాలసీ మేకింగ్ ఈజ్ ద డొమైన్ ఆఫ్ ది లెజిస్లేచర్ టు అసర్ట్ 
and to tell that this is the domain of the legislature. Law chese adhikaram, it is the domain of the legislature. It is not the domain of the executive, it is not the domain of the judiciary, but the domain of the legislature. Ikkada prajal gana manchi laws gana tis koste, prajalu mali ade prabutwan yenu kunta. Wakavala prajal kui prabutum tis kuchina laws na chakapote, aide nagokasari, everybody in the legislature, everybody in the parliament, they are subject for, they are subject to scrutiny. People will cast their vote. Wala pala na wala lawsu na chakapote. Pala na prajal intik bampi chastar. In fact, so much so that iroj mandar mandar darman anantika. So much so that gatha prabuddhon jaise na policies u lawsu prajal prajal ke nachale dikha bate irojo nota dabbai ay dus assembly istana laku nota ya bayo kati ante yana bayi ar shatam. सीटलो असमनी स्थानालो माना किच्छी आल आसनो आ पॉलिसीज़ नो प्रजल वितरे किंचना रो अंचे पढ़ाने के निदर्शन में ये लिया देखा। This is the beauty of democracy. Every five years, the legislature, be it the